Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala Allah ta'ala ya ayyul ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza min qala ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wa la rahamna Allah kana alaykum raqiba wa qala azza wa jall ya alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd fa inna as-sadaqal hadith kitabullah khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru umuri muhdatsatuha fa inna kullaha hudin bid'ah wa nabidatun dalalah mudhalan fin nar Tentu yang pertama-tama ikhwah wa sekalian kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan juga seperti yang saya sudah bacakan tadi khutbah hajah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai khutbah Jumat atau Eid ataupun dalam acara apa saja kecuali beliau selalu memulai dengan khutbah haja mengingatkan tiga ayat berhubungan dengan wajibnya kita tunduk dan bertakwa hanya kepada Allah dan juga mengingatkan kaum muslimin agar berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah dalam masalah ibadah mereka serta menjauhi perbuatan bid'ah. Hari ini insyaallah berhubungan dengan masalah akidah mukmin masih berhubungan dengan masalah akidah Kita membahas sebuah judul yang insya Allah semua kita membutuhkannya. Tentu semua ilmu dibutuhkan, tapi khusus untuk judul ini memang setiap harinya kita selalu membutuhkan dan memang kebutuhannya sangat besar, yaitu masalah rezeki. Banyak sekali orang tidak memahami tentang masalah apa itu rezeki, sehingga mereka terkurung di sebuah poin saja. Mereka menganggap rezeki itu hanya masalah materi atau duit saja. Dan ini pemahaman yang sangat fatal. Sehingga mereka akhirnya tidak pernah mensyukuri rezeki-rezeki yang cukup banyak. Kalau definisi rezeki sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan mereka di dunia. Baik itu golongan jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Itu rezeki Sekali lagi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk Dalam menjalani kehidupan mereka di dunia Baik itu dari golongan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan Ini rezeki Rezeki itu kata para ulama Seperti ibarat sebuah pohon Yang pohon itu ada buahnya bergelat, berjatuhan dan ada yang bergelantungan Kalau rezeki yang berjatuhan Itu yang sering kita temukan tanpa ada upaya pun Seperti misalnya udara yang dihirup Air hujan yang sekarang sedang turun misalnya Maka dia menimpa tumbuh-tumbuhan tanah yang kering lalu tumbuh kita enggak enggak ada upaya di situ mungkin air yang tersedia semua yang dipakai untuk minum misalnya atau mandi maka semua ini tidak ada upaya-upaya khusus untuk mengambilnya menggunakan anggota tubuh kita mata dibuka tiba-tiba sudah bisa melihat Tangan bisa digunakan untuk memegang Kaki bisa digunakan untuk melangkah Kemaluan bisa digunakan pada tempatnya yang telah Allah halalkan Akal fikiran digunakan untuk berfikir Itu semuanya ya, adalah rezeki Adalah rezeki Karena itu fasilitas kebutuhan kita Dimana Allah Azzawajal siapkan Masuk dalam kategori rezeki yang bergeletakan Seperti buah yang sudah jatuh dari pohonnya tinggal di pungut saja Ada rezeki yang tidak bisa didapatkan oleh seorang makhluk atau hamba kecuali dengan cara dia naik ke pohonnya 
dia naik ke pohonnya. Nah ini diantaranya seperti rezeki kalau dari kalangan ya, manusia misalnya mereka harus berusaha, mungkin buka usaha, ya, mungkin mereka buka butik, rumah makan, apa saja usaha-usaha yang telah memang Allah berikan ide untuk mereka. Karena ide-ide pun itu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dari makanan manusia nanti bisa dijual untuk manusia kembali. Bahkan dari kotoran tubuh kita sendiri bisa menjadi penghasilan rezeki. Dokter THT tidak akan dapat duit kalau bukan karena kotoran hidung, kotoran tenggorokan, kotoran kuping. Semua itu bisa menjadi rezeki. Orang tidak akan bisa jual sabun dan sampo kalau badan manusia tidak kotor. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semua yang di tubuh kita ini bermanfaat untuk menjadi rezeki sendiri. Jadi dikelola. Sisa-sisa... Makanan yang kita buang ke tanah, dimakan oleh tanah Yang kita biasa bahasakan ditimbun Lalu kemudian menjadi sari makanan lagi buat tumbuh-tumbuhan Lalu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan lagi kembali buah-buahannya Lalu kemudian bermanfaat lagi buat manusia Itu semua adalah rezeki-rezeki yang banyak orang tidak sadari masalah itu Orang tidak menyadari Sehingga memang mereka sangat nanti terbatas ya Sisi rezekinya untuk mempertahankan atau menambahnya Karena mereka tidak mensyukuri kecuali yang mereka anggap rezeki di pandangan mereka Padahal sudah salah dari sisi definisinya saja sudah keliru Mereka selalu berpikir rezeki itu kalau sudah ada duit Kemudian duit itu akan diberi makanan Nah makanan ini bukan rezekinya Tapi duit yang didapatkan kadang-kadang mereka anggap Padahal sebenarnya mereka bisa melangkah menggerakkan tangan Menggerakkan kaki, membuka mata Mendengar dengan kupingnya sebuah rezeki Yang juga harus disyukuri sehingga bisa bertambah atau minimal bertahan rezeki-rezeki ini saya katakan tadi ada yang diupayakan hewan-hewan mungkin ada di antara hewan yang rezekinya datang seperti manusia umumnya yang memang dia tidak cari, ada tidak ada memang yang dia harus berburu sehingga dia bisa dapat begitu keadaannya tumbuh-tumbuhan sama halnya makin besar akarnya akar itu akan makin banyak mencari sari makanan di dalam tanah gitu Maka itu akan lebih banyak, maka pohonnya lebih besar dibandingkan dengan yang akarnya sedikit misalnya atau kecil. Semua seperti itu kurang lebih, ini contoh-contoh saja tentang masalah definisi rezeki itu sendiri. Jadi sangat keliru kalau ada orang menganggap rezeki hanya berkisar di masalah materi tertentu saja. Padahal semua yang dia gunakan fasilitas yang dia butuhkan di bumi ini selama dia hidup di dunia, maka itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pembeli rezeki dari definisi ini semua fasilitas tadi yang merupakan menutupi kebutuhan seorang hamba hanya Allah Azza wa yang memberikan tidak ada yang lain. Jadi kalau kita lihat air yang hujan dari turun dari langit kemudian basah semua tanah-tanah yang sudah kering tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh kita bisa menggunakan fasilitas mata tangan kita bisa gerakin ada lima jari masing-masing punya kekuatan tersendiri. Saya pernah keluar dari supermarket kemudian saya gunakan satu saja jari saya untuk ngangkat kresek itu dengan 5 sampai 10 kilo bisa ngangkat kalau kita pikir secara akal sehat tulang kemudian daging dan kulit seperti ini bagaimana caranya bisa punya kekuatan mengangkat 10 kilo tapi dengan kuasa Allah SWT kalau saya gunakan dua jari jauh lebih kuat kalau saya gunakan semua jari saya maka luar biasa gitu bahkan manusia bisa mendorong mobil dengan telapak tangannya gitu kan itu satu hal yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak pikirkan ini sebuah rezeki adanya kekuatan itu adalah rezeki adanya fasilitas yang bisa dipakai adalah rezeki dan yang, mem- yang menyiapkan semua itu dan menjadikan sebagai kebutuhan bagi kita jadi yang menyiapkan fasilitas sebagai kebutuhan dan menjadikan itu sebuah fasilitas itu juga Allah subhanahu wa ta'ala gak ada yang lain Allah lah yang membuat mata kita lalu Allah membuat fungsinya melihat Allah menciptakan kuping kita Sebagai rezeki buat kita dan Allah yang menciptakan juga dia berfungsi untuk melihat. Kalau cuma diciptakan saja bentuknya begini lalu tidak ada fungsinya maka tidak akan bermanfaat. Tangan diciptakan oleh Allah dengan bentuk begini kemudian diberikan kekuatan padanya. Sehingga dia bisa mengangkat sesuatu kaki, bisa melangkah dan seterusnya. Jadi ini semua adalah bentuk rezeki dan tidak ada yang memberikan rezeki tersebut. Menyiapkan semua fasilitas dan untuk seluruh makhluk kecuali Allah Azza wa Jadi sangat sempit kalau ada orang mengatakan rezeki itu hanya batiri tertentu Apalagi kalau dia mencari rezeki itu kepada selain yang menciptakan dia dan rezeki yang dia butuhkan serta seluruh makhluk ini Seperti banyak orang masih pergi ke kuburan, pergi minta-minta kepada makhluk yang sama dengan dia 
Akhirnya makhluk itu memberikan syarat-syarat yang juga syarat itu sama berputar di makhluk lagi, gitu kan? Tidak ada manfaat yang sama sekali mereka dapatkan. Gitu. Baik, kita dengarkan dari mana dalilnya? Bahwasanya memang yang razak pembeli rezeki itu dan mengatur semua ini dan yang menjadikan rezeki itu bisa ada fungsinya masing-masing hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelaskan dalam surah Az Zariyat. Surah Az Zariyat ini urutan 51 dalam Al Quran ayat 56. sampai 58. Jadi tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya saling bersambung satu sama yang lain terutama ayat 58 yang menjelaskan bahwasanya hanya Allah Azza wa Jal yang menyiapkan fasilitas tadi itu menciptakannya menjadikannya sebagai rezeki. Jadi jadi berfungsi semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk menyembah, ngikutin peraturanku. Yang halal mereka nikmatin, yang diperintahkan mereka jalankan, yang haram mereka tinggalkan. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Kata Allah, saya enggak butuh timbal balik rezeki dari mereka, enggak butuh. Bukan berarti kita dikasih makan lalu kita kasih makan juga Allah enggak. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh menyiapkan kita sawah sehingga kita bisa bercocok tanam, bisa menanam padi, kemudian hasilnya kita kasih ke Allah, enggak. Allah enggak butuh ini tuh. Allah enggak butuh respon kembali rezeki yang sudah dikasih. Sama hal maksudnya dengan 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 benda atau atau fisik yang sama. Allah enggak butuh dan Allah tidak butuh juga diberikan makan apa yang sudah kita makan. Kalau kita bercocok tanam, Allah enggak butuh kita kasih tanah itu sebagian untuk Allah, sebagai penciptanya. Allah enggak butuh juga hasilnya dari padi tadi. Allah enggak butuh juga pada saat kita masak makanan padi tersebut, lalu kita kasih ke Allah. Allah enggak butuh semua. Allah mengatakan, ma'uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh rezeki dari mereka. Tidak butuh timbal balik unsur fasilitas tadi. Wa ma'uridu ayyutu'imun. Saya tidak butuh juga untuk mereka berikan hasil masakan mereka kepada saya. Enggak butuh. Jadi Allah SWT tidak mengatakan Allah siapin tapi Allah tidak butuhkan. Apa kata Allah? Di ayat 58 tadi itu ayat 57 ya. Inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah lah razzaq. Razzaq ini sama yang sering saya tekan-tekan adalah siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan rizik, rizqun itu berarti sesuatu fasilitas. Kalau raziq Berarti pembeli rezeki tapi pada item-item tertentu. Tapi kalau dikatakan razak berarti dia menyiapkan semuanya dan kontinu, kontinu terus tidak pernah berhenti. Pohon ini habis buahnya musim lagi buah lagi gitu. Hujan selesai orang butuhan turun lagi hujan. Kita tidur selesai tubuh kita tidur semua bangun mata tetap berfungsi lagi kembali tangan berfungsi kaki terus berfungsi jadi rozak itu kata ulama tafsir adalah zat yang luar biasa sempurnanya menciptakan memfungsikan dan mempertahankan terus begitu fasilitas jadi itu makna rozak bukan hal yang ringan tapi hal yang luar biasa bobotnya gitu kan maka Allah mengatakan inna Allah huwa rozak Zul kuwatil matin ditambah lagi dan dia adalah sekuat-kuat tempat untuk bersandar dan bergantung. Enggak butuh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jal. Saya pernah dengarkan kasetnya Syekh Muhammad Urefi, Jazakallah Khair. Beliau pernah bicara, ya, kebetulan berhubungan dengan ayat ini gitu. Az-Zariyat ayat 51 sampai 55, maaf 56 sampai 58. Saya dengarkan dia bilang ada teman dia tanya, seorang pengusaha di Mekah karena beliau kebetulan dosen di Ummul Qura tadinya. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi, cuma kasetnya salah satu yang saya pernah dengar itu sangat menarik itu. Saya dengarkan dia bilang temannya naik mobil sama dia seorang pengusaha lalu dia bilang, Syekh ajarin saya satu doa yang saya bisa amalkan supaya rezeki saya terus bertahan dan bertambah. Kata Syekh Muhammad Urefi, saya hanya bisa mengingatkan kamu ayat ini, dibacain. A'udhu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutu'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin. Temannya rupanya pulang diamalkan kata-kata ya razzaq dhul quwwatil matin. Wahai zat yang Maha memberi menciptakan rezeki, memfungsikannya dan mempertahankan terus menambah itu razzaq. 
Ya razzaq dhul quwwatil matin. Sebaik-baik tempat untuk bersandar gitu kan. Diamalkan. Kata Syekh Muhammad Urefi setelah sebulan saja dia telepon saya dengan senyum dengan gembira ya dengan tertawa dia mengatakan Syekh alhamdulillah ya, dalam bahasa Arab innallaha inna razzaqani razzaq dhul quwwatil matin bi miliyur riyal. Maksudnya zat yang Maha Pemberi rezeki tadi itu Benar-benar saya amalkan dalam hidup saya dan dia telah memberikan saya rezeki 1 juta rial dalam sebulan. Kan gitu. Ini bukan berarti kita mematok jumlahnya, tapi bagaimana dia dengan keyakinan benar bahwasanya hanya Allah pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Jangan pernah yakini ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Azza wa Tangan kita saja tiba-tiba bangun la Allah struk Maka yang menciptakan tangan Allah, yang ciptakan struknya Allah, yang mematikan fungsinya sehingga tidak bisa berguna adalah Allah, yang bisa memfungsikan kembali hanya Allah. Tidak ada yang lain. Maka keliru orang kalau menggantungkan nasib hanya dengan dokter, hanya dengan makhluk. Semua itu makhluk seperti kita, cuma beda jenis saja. Maka jangan pernah menggantungkan, apalagi ada orang dengan kejahilian yang luar biasa, bergantung pada batu, dianggap keramat, keris lah, orang mati lah. Bahkan ada di India orang yang nyembah sapi. Ada yang menyembah kemaluan perempuan, na'udzubillah, gitu. kejahilan yang luar biasa. Gitu. Jadi ini dalil yang menjelaskan luar biasa bagaimana ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi. Dengan satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tidak boleh kita gantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua adalah surah Ar-Rum. Urutan 30 dalam Al-Quran surahnya ayat 40. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Artinya dan tadaburnya ya Huwa alladhi khalaqakum hanya dialah Allah yang telah menciptakan kalian Perhatikan kata-kata khalaqa Itu artinya menciptakan. Apa itu menciptakan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya membuat, bukan menciptakan. Allah menjadikan ayam bisa bertelur. Kemudian telurnya itu berisi cairan. Yang kalau kita pecahin, digoreng jadi makanan manusia. Dari mana sistem ini? Dan pada saat dibiarkan jadi manusia, jadi ayam, jadi makhluk. Ini namanya menciptakan dari tidak ada air yang cair, telur yang cair jadi anak ayam. Biji yang kita anggap mati kemudian dilempar di tanah tiba-tiba jadi pohon, gitu kan. Sperma laki-laki yang kadang-kadang subhanallah orang berhubung biologis lalu kalau terbuang pun dianggap biasa sama dia padahal itu keajaiban yang luar biasa. Sperma yang lebih halus dari satu sperma itu lebih halus daripada sebutir tebu, debu. Begitu juga dengan sel telurnya wanita yang keluar dari pinggul dia. Itu juga lebih harus daripada sebutir debu yang bisa ketemu kemudian menjadi manusia kayak kita. Itu menciptakan. Kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa bicara, bisa berpikir dan seterusnya. Itu menciptakan. Kalau manusia hanya membuat saja, menciplak. Coba apa yang paling canggih dari manusia? Komputer misalnya, HP sekarang dengan memorinya saja bisa menampung sekian banyak data-data. Dari mana itu? Kalau kita baca buku sejarahnya Dari mana ditemukan teknologi dan hanya ter, terbuatlah sebuah memori <tuh> Baik itu memori di komputer yang dibahasakan hard disk lah Atau di memori-memori HP yang ada Atau apa saja sekarang ya teknologi Itu sudah menggunakan memori dari handicam dan seterusnya Itu semua diambil dan diciplak dari bagaimana luar biasanya otak manusia Dan itu pun mereka harus menggunakan perangkat-perangkat berat dari besi Yang manusia adalah perangkatnya dari urat saraf yang selalu basah dengan darah bagaimana bisa menampung memori yang luar biasa mata manusia sebuah kamera yang canggih kenapa kalau ada orang mati saudaraku itu difoto oleh polisi sekitar tubuhnya termasuk matanya karena matanya akan memperlihatkan siapa yang terakhir dia lihat sebelum dia dibunuh atau dia sebelum dia mati makanya biasa penjahat sudah tahu ini mereka pakai topeng Atau sengaja membunuh dengan tidak. Kalau tidak ketahuan. Jadi dari matanya difoto berulang kali itu akan terpantul nanti. Cahaya siapa yang orang terakhir dia lihat gitu. Ketahuan banyak pembunuh ketahuan gara-gara itu. Itu luar biasa. Dan mata, kam- mata, mata manusia kamera yang tercanggih di dunia. Tidak ada kamera yang bisa mengalahkan. Ini bukan lagi 10 atau 20 megapiksel. Tapi ini tidak bisa dibayangkan. Kita datang ke sebuah tempat. Melihat sekali saja. Sudah dikupik oleh mata kita. Dikupik cat selesai. Coba 20 tahun lagi kita datang ke tempat yang sama, kita akan ingat. 
begitu luar biasanya canggih ya dan ini adalah urat saraf yang selalu basah dengan darah kalau sebuah memori chip mungkin masih bisa dikatakan mengakal manusia keras ini perangkat yang lunak sekali tapi bisa begitu dan para ilmuwan mengatakan otak manusia yang dengan teknologi sekarang yang sudah ditemukan pun itu baru digunakan sekitar 30 persennya masih belum banyak yang belum dipakai gitu dari otak-otak manusia yang luar biasa dan satu urat saraf manusia itu sudah cukup untuk menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi luar biasa berapa miliar urat saraf kita di otak yang terus berfungsi dengan sinyal-sinyal listriknya dan itu luar biasa gitu kan ini nggak bisa dibayangkan ini namanya menciptakan bukan manusia yang dikatakan menciptakan mobil tidak membuat ia gitu. pesawat dari mana yang kita merasa kita cuma kena lahir sudah tahu ada pesawat tinggal beli tiket naik terbang dari sini ke Surabaya dua jam pernah nggak anda berpikir per detiknya bagaimana pesawat itu bisa terbang besi terbang di udara kemudian bisa jalan sekian ratus kilometer gitu kan dengan teknologinya ternyata itu menciplak ya burung yang Allah ciptakan hewan bisa terbang sekian ribu kilometer dan mereka dengan mengepakin sayap saja akhirnya manusia cuma bisa buat besi juga sama halnya dengan helikopter mereka penasaran kalau pesawat harus ada landasannya enggak kita mau buat yang lebih canggih lagi tanpa lan, tanpa harus ya mengambil jarak yang cukup jauh untuk take off seperti pesawat bisa langsung terbang digunakan untuk peperangan dibuatlah helikopter dilihat dari mana dari capung Anda kalau kembali ke historinya saya sempat lihat cuplikannya sendiri itu luar biasa bagaimana mereka menciplak dari capung bisa berdiri tiba-tiba dari tempatnya langsung berdiri ke atas langsung jalan nggak pakai landasan lagi artinya nggak pakai lagi harus cepat kekuatan tertentu kena pesawat harus dengan kecepatan tentu baru dia bisa take off dan ada memang jenis burung yang begitu dia harus lari dulu kemudian dia baru terbang itu awalnya dicipta, di, di, dibuatnya pesawat itu dan ambil semua apa yang manusia lakukan sekarang subhanallah hanya menciplak saja apa yang telah Allah Azza wa ciptakan makanya kata-kata huwalladhi khalaqakum ini kalau mau dijabarin bisa jadi berapa lembar buku gitu kan dengan luar biasa kita datangkan fakta-fakta penciptaan Allah Azza wa Jal kemudian Allah mengatakan tidak cukup huwalladhi khalaqakum thumma Summa berarti berhubungan. Ya, ini berhubungan sekali. Kata-kata summa dalam bahasa Arab artinya hubungan antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Kemudian dia menciptakan kalian. Kemudian summa razakakum menyiapkan fasilitas kalian. Fasilitas semuanya. Tadi saya kasih contoh menciptakan kuping mata. Kemudian memfungsikannya. Bagaimana bisa berfungsi kuping ini sehingga mendengar mata untuk melihat dan masing-masing punya fungsi. Enggak bisa diubah. Allah sudah ciptakan sistem yang gak bisa mata dipakai makan harus cuma melihat kuping gak bisa dipakai untuk melihat tapi hanya bisa mendengar dan seterusnya Allah yang menciptakan razakakum itu summa razakakum Allah siapkan fasilitasnya kemudian rezeki itu Allah pertahankan gitu kan Allah yang mempertahankan itu summa yumitukum kemudian Allah jelaskan kelemahan manusia makhluk kemudian dia pasti akan mematikan kalian Jadi jangan sampai rezeki tadi fasilitas yang luar biasa itu membuat kalian lalai. Pasti kalian akan mati setelah itu. Sekuat apapun fisiknya, gitu kan? Sebesar apapun poster tubuhnya, mau manusia, mau jin, mau hewan, gajah yang paling besar pun mati. Mungkin pada saat dia hidup dia menginjak hewan lain bisa hancur, gitu kan? Manusia sekuat apa sekekar apapun tubuhnya tetap dia akan melemah dan dia akan mati. Dan luar biasa bagaimana Allah mengatakan summa yumi itu berhubungan semua. Kata-kata summa terus berhubungan, terus berhubungan. Dia mem- dia menciptakan kalian, memberikan kalian fasilitas, kemudian dia mematikan kalian. Summa yumi itu kum, summa yuhikum. Dan Allah pastikan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan menghidupkan kembali kalian. Sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis Bukhari. Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Di mana Allah azza wajalla akan menghidupkan kalian dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya. Ya pohon, bagaimana tumbuh tiba-tiba seret jadi manusia lagi di padang mahsyar. Ya ini Allah SWT sudah menyampaikan dan juga melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, hal min shuraka ikum, mayyaf alumin zalikum min shay. Ada enggak yang kalian sembah selain Allah bisa buat seperti itu? Ada enggak yang bisa ciptain dulu, kemudian memberikan rezeki fasilitasnya, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan lagi kembali? Ini sebuah tantangan yang sangat besar, mustahil bisa. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun dengan kekuatan fisik yang luar biasa, kekayaan, keluasan kekuasaannya, banyaknya prajuritnya, 
tapi juga tidak bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Dia enggak bisa bilang rambutnya sehelai dia enggak bisa bilang mengatakan saya yang ciptakan. Dia hanya mengatakan saya Tuhan. Lihat ini sungai ini mengalir di bawahku, selesai. Hanya itu saja. Dari mana sungai itu? Dari mana lisan mau bisa mengucapkan kalimat wahai Firaun? Gitu kan? Dari mana bisa keluar suara? Siapa yang ciptain suaramu itu? Kamu yang buat. Lisan mau bisa berfungsi, kamu yang buat. Enggak pernah. Dia enggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya manusia dan begitu jahilnya kalau dia mengaku sebagai Tuhan, apalagi kalau menganggap pada Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Enggak mungkin, mustahil. Allah terus mukhatab dengan kita. Jadi hal min syuraka'ikum, hal ini berarti ditanya. Istifham. Hal apakah ada min syuraka'ikum? Kata-kata min di sini masuk kepada semua substansial, semua yang disembah. Min syuraka'ikum. Dari apapun yang kalian sembah kecil, sekutu-sekutu Allah itu sampai yang besar. Kemudian mayyaf al min zalikum, ya, min syai. Semua pakai min di sini. Mayyaf alu min zalikum, itu kan? Yang bisa mengerjakan itu untuk kalian, min syai dari sesuatu yang kecilnya, telur misalnya. Bisa enggak dia buatin kulitnya saja? Bisa enggak dia buat cairannya saja? Sperma, bisakah dia buat alat kelaminnya saja? Bisakah dia buat fungsinya bisa berjalan? Enggak bisa semuanya, gitu kan? Tidak akan mungkin sama persis dengan manusia atau sama persis dengan apa yang Allah ciptakan mustahil terjadi. Pasti banyak sekali kesalahan. Lalu Allah mengatakan menutup ayat yang luar biasa Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi dia terhadap apa mereka sekutukan. Kenapa harus sembah selain Allah gitu? Enggak mungkin apalagi menggantungkan nasib, apalagi meragukan kemahakuasaannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang dari yang ketiga surah Ghafir Urutan 40 ayat 64 Surah Ghafir atau Surah Mukmin ya Umumnya sih di Al-Quran ditulis Surah Mukmin Tapi dia punya dua nama Surah Ghafir dan Surah Mukmin Urutan 40 dalam Al-Quran ayat 64 Bunyinya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahulladzi ja'ala lakumul arda qarara Wassamaa binaa Wasawwarakum faahsana suwarakum Warazaqakum minat tayyibat Zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar Bumi kita bisa bangunin, bisa cocok tanam Dari mana sekarang bangunan ini bisa berdiri? Tanah dasarnya diciptakan oleh Allah Lalu dibuat oleh Allah Azza Wajalla dari tanah itu ada pengelolaan dan batu yang ada komposisi bumi sebenarnya jadilah semen jadilah tanah ambil air disatukan susun jadilah komposisi bangunan seperti sekarang pohon-pohon ditebang jadilah pintu-pintu kayu semua sama dari komposisi yang sama yang Allah sudah siapin sebelumnya gitu kan banyak orang semua tidak berpikir masalah itu artinya kata ulama menjadikan bumi ini karara itu bukan hanya sekedar bisa terhampar saja tapi terhampar dan dimultifungsikan diambil dari dalam bumi itu beragam macam sudah ada komposisi batu ada air ada tanah seperti kita tahu kemudian diambil kemudian dibuat lagi dikelola lagi dengan Allah SWT yang mengilhamkan kepada manusia bagaimana cara membuat bangunan dari mana akan manusia menyusun batu-batu membuat simetris dan berdiri tingginya sekian kotak begini kamar tidur ada semua itu bukan cuma begitu saja ya bukan bukan maksudnya bukan manusia yang berpikir itu tapi memang sudah ada yang sebenarnya tinggal tiba-tiba bukan rakyat kita biasa duduk oh ya saya harus begini ya itu semua dari Allah Azza Wajalla munculnya ide-ide itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, jadi ini satu hal yang harus diketahui jadi bumi jadi terhampar bisa tidak tertumpah airnya berputar bumi setiap hari setiap saat berputar kenapa air lautnya tidak tertumpah ke atas Sementara kita terbalik-balik. Kenapa manusia tetap bisa jalan dengan enak? Sementara bumi ini berputar. Bayangkan kalau e, sebuah e, tempat itu berputar dan kita hidup di dalamnya. Makan, minum, tidur. Tapi enggak masalah. Karar. Tetap Allah kokohkan. Wassama'a bina'a. Dan Allah jadikan untuk kalian langit. Kata-kata bina. Artinya dibangun. Memang sengaja Allah bangun sebagai bangunan. Dan di sini dia menggunakan ya. Tanwin mengatakan bina'a itu berarti menandakan membangunkan langit dan menjadi bangunan untuk kalian. Jadi seakan-akan kita ini berada di bawah, di dalam sebuah bangunan. Walaupun ada udara, ada sama dengan di ruangan ini sekarang. Ada AC, ada macam-macam. Nah sama saja kita kalau lagi di luar sana. 
Kita sedang berada di, ba- di dalam sebuah bangunan yang di luar bangunan ini ada pencipta Allah Azza wa Jal. Kata-kata wasama bina itu bangunan yang luar biasa, menutupi kalian, melindungi kalian sebenarnya, gitu kan? Lalu Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu Allah melukis dan membentuk kalian sebaik-baiknya. Coba bayangin kalau mata bu, cuma satu di tengah-tengah. Kata para ulama pasti ganjil. Mata satu. Allah yang membuat dua sehingga nyaman untuk dilihat. Kenapa harus ada alis di atas mata? Kenapa bukan di bawah mata? Enggak baik. Coba antum gambar mata ditaruh alis di bawahnya. Enggak bakal bagus. Allah mengatakan fa ahsana suwarakum. Kata para ulama tafsir Per, 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 per mungkin milimeter dari tubuh kita ini semua punya luar biasa keajaiban gitu kan ada bulu yang tumbuh di tempat tertentu ada ketebalan bulu tertentu bola mata terdiri dari kelopak mata bisa saja bola mata saja tapi coba kalau bola mata tanpa kelopak mata jadi jelek tapi dengan ada kelopak mata selain melindungi menjadi indah kelihatan dihiasi lagi sedikit dengan bulu mata kemudian hidung dengan dua lubang kenapa enggak satu saja lubang Allah Azza wa Jal menciptakan fa'ahsana suwarakum, itu sempurna luar biasa gitu. Saya kasih contoh, kalau ada seorang pelukis, di depannya ada seorang laki-laki misalnya, atau anggap seorang wanita, ini tentu perbuatan yang keliru, tapi saya kasih contoh. Kemudian dia bisa melukis seperti orang itu persis, apa yang Antum bilang? Hebat ya, atau dia duduk di luar, di luar sana, di luar bangunan, lalu dia melihat langit, Potongan langit tertentu di sisi dia, ada mungkin sedikit awannya, ada matahari lagi terbit, lalu dilukis sama dia. Persis seperti itu antum lihat. Kira-kira antum bilang apa? Bagus ya. Mungkin lukisannya akan dijual sekian miliar. Gitu kan harganya. Padahal apa yang dia lakukan? Dia hanya menciplak. Dia hanya menciplak, hanya sekedar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang dia lakukan manusia? Enggak ada sesuatu yang dia lakukan. Karena sempurnanya ciptaan Allah sampai membuat mereka apa? Luar biasa kagum dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan main-main itu. Makanya dia katakan, fa'ahsana suwarakum dan dia menyempurnakan serta membuat sebaik-baiknya. Ahsana, ya itu bukan cuma sekedar hasan tapi sudah menggunakan alif lagi berarti yang lebih baik lagi. Fa'ahsana suwarakum. baik-baik sebaik-baik melukis atau membentuk kalian gitu kan sampai ulama mengatakan seluruh milimeter dari tubuh ini sampai ke ujung-ujung jari kaki itu sebuah keajaiban dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita turun ke dahi ada ukuran tertentu dari tempat tumbuh rambut sampai alis kemudian alis jarak antara keduanya kemudian jarak antara alis dengan mata kemudian di antara mata dengan bibir ada pipi kemudian ada ini ada kuping terus sampai leher bagaimana Allah SWT dada kemudian perut kemaluan kemudian paha kemudian lutut kemudian kaki itu komposisi yang luar biasa Allah menciptakan lalu Allah mengatakan apa warazakakum ini saksi bahasan kita lalu Allah ya setelah menciptakan kalian tadi membuat kalian sebaik-baik semua lalu Allah fungsikan itu semua berfungsi mata dijadikan sebagai rezeki fasilitas yang bisa digunakan Minat tayyibat dari semua yang baik-baik ya, Semua jadi difungsikan dengan baik Telinga dengar yang baik Tangan pegang yang baik Kaki melangkah yang baik Kemaluan letakkan pada tempat yang baik Semua yang baik Memasukkan makanan asopan cari yang baik Allah sudah ciptakan yang baik dan yang buruk tentunya gitu kan? Jadi Allah SWT menciptakan semua Tapi Allah katakan ini yang baik nikmatin ini yang buruk tinggalkan ya Nabi Adam AS dikatakan nikmatin semua di surga Kecuali satu ini jangan ya Hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Jadi tidak boleh dilanggar memang. Kenapa Allah ciptakan babi? Ya supaya kita tahu ini babi yang haram ya, bentuknya begini. Kalau Allah nggak ciptakan lagi babi, nanti manusia protes lagi. Ya Allah babi yang kau haramkan, tapi kami nggak pernah lihat bentuknya. Ini bentuknya, jangan dimakan ya, selesai. Gitu kan? Jadi supaya tahu, maka yang toyibat saja. Yang baik-baik saja makan. Kok aneh manusia disuruh makan baik-baik, disuruh menikah, disuruh pergaulan yang baik-baik, disuruh ekonomi yang baik-baik, tidak ada yang haram, disuruh politik yang baik. Tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Allah SWT mengatakan tajibat. Kalau diikuti dengan kejujuran akan baik, diikuti dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, dengan luar biasa gitu kan. Artinya semua yang Allah sudah ajarkan, jalankan. Udah tidak akan ada masalah. Tapi manusia kadang-kadang keluar dari kata-kata tajibat. Lalu Allah mengatakan, Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Artinya, mafhum mukhalafahnya di sini, lawan daripada pemahaman itu apa? Mana Tuhan yang lain? Coba buktiin. 
Apa yang mereka lakukan? Fatabarakallahu rabbul alamin Maha maha tinggi Allah Maha tinggi Allah Tuhan alam semesta Jadi alamin itu Bukan cuma alam semesta sebenarnya definisinya Al- Alamin itu adalah semua Kullu masiwallah Dikatakan alam Semua selain Allah dikatakan alam Apa saja Di langit, di bumi, kelihatan, tidak kelihatan Namanya alam Maka dikatakan Rabbul alamin Bukan Tuhan alam semesta sebenarnya Itu lebih sederhana Kalau yang lebih hebat lagi adalah Tuhan segala selain Allah Semua selain Allah Azza wa Lalu di jalan Dalil yang keempat adalah surah Qaf Qaf ini Surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij Tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaarakan fa anbatna bihi jannaatin wa habbal hasiid wa an-nakhla baasiqaatin laha tal'un nadhid rizqan lil 'ibaad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al khuruj ini ayat yang luar biasa ini ya Baik kita masuk ke terjemahan dan tadaburnya. Afalam yang buru, tidakkah mereka melihat semua jin manusia disuruh lihat? Kenapa kita akan jin manusia? Karena di sini Allah sudah jelaskan tadi di azariat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi banyak mukhatabah, mukhatabat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi semua hal-hal yang diajak untuk berpikir oleh Allah dalam Al-Qur'an atau diajak ngomong atau diingatkan atau dilarang itu untuk jin dan manusia, tidak untuk makhluk yang lain. Nah, memang untuk jin dan manusia saja ya Allah mengatakan itu. Tidakkah mereka jin dan manusia semuanya wawunya waw jama jelas jadi rame-rame afalam yang luru tidakkah mereka semua melihat ila sama sama pakai alif lam ila sama berarti sama yang jelas. Kalau sama saja berarti di atas kepala mereka tapi ila sama semua yang mereka bisa jangkau dengan pandangan matanya di atas kepalanya fauqahum Dalam bahasa Arab ada dua yang digunakan kosakata untuk di atas, ya kan gitu. Ada ala dan ada fauk. Kalau ala sesuatu yang melengket, seperti kopi saya saya katakan ala raksi di atas kepala saya tapi melengket. Tapi kalau di atas lebih jauh dikatakan fauk. Atap ini kita bisa mengatakan fauk raksi di atas kepala saya karena berjarak langit. Makanya Allah mengatakan ilas sama fauqahum. Langsung, jadi yang di atas sekali, di atas kepala mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami dirikan itu, bagaimana kami bangun. Kemudian, wazayyannaha, lalu kami hiasi. Dengan bintang-bintang, dengan awan, subhanallah. Ini kalau kita hubungkan dengan banyak sekali ayat tentunya. Ini sebagian ayat saja ya. Tapi kalau ini ayat-ayat kita hubungkan dengan bagaimana Allah tantang melihat kepada penciptaan langit luar biasa. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Kaifa banainaha bi ghaira amadin tarawnaha. Perhatikan langit bagaimana kami dirikan tanpa tiang. Yang kalian bisa lihat dengan mata kepala, kok bisa ada ini enggak mungkin kalau tanpa tembok, gitu kan? Bisa berdiri atap ini. Ditaruh besi. Bagaimana langit itu tanpa tiang? Semuanya tanpa tiang. Kata para ulama tafsir dalam mengatakan khalqus sama la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqihim. Langit, penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia itu sendiri Jadi kalau manusia sudah keajaiban tidak di tubuhnya maka itu lebih luar biasa Dan memang langit itu kata ulama dijabarkan tidak ada tiangnya Emang begitu saja Jadi seperti ini tanpa sandaran bagaimana bisa ini berdiri gitu. Ini ini masih ada yang memegang ya Tapi di sini memang tidak ada Emang cuma seperti payung tanpa pemegang Bagaimana bisa itu Itu dimaksud dengan banainaha, bagaimana? Wazayyannaha, kami penuhi lagi di situ dengan bintang-bintang, kan banyak kan? Sebagaimana dalam surah Al-Mulk juga Allah jelaskan ayat empatnya gitu kan? Ya. Yang Allah SWT mengatakan uh, Setelah di ayat ketiganya dulu Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah menciptakan tujuh lapis langit bersusun Ma tara fi khalqir rahmani min tafawt Engkau tidak akan menemukan Pada ciptaan Allah itu tafaut, ya adanya celah-celah kekurangan-kekurangan. 
Farji'il basara hal tarabin futur Thumarji'il basara karratain Yang karib ilaikal basaru khas yang wahuwa hasir Kemudian pandangkanlah matamu ke langit itu Kau tidak akan pernah menemukan satu pun celah aibnya, kekurangannya Dan kalau kau turunkan pandanganmu Maka niscaya pandanganmu akan merasa capek Sementara belum mendapatkan kekurangannya Lalu pandangkan sekali lagi Niscaya kamu akan turunkan lagi kembali pandanganmu dalam kondisi letih Sementara dia tidak mendapatkan kekurangannya Kemudian Allah mengatakan Walaqad zayyanna sama ad-dunya bimasabiha Waj'anna harujuman li syaitan wa'adana alam azab as-sa'id Dan kami telah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Jadi katakan dari sini wazayyannah dalam ayat tadi, ya, di dalam yang kita bahas ini surah Qaf adalah dikuatkan dengan al-mulk ayat 4 yang menjelaskan dihiasi dengan bintang-bintang. Dan sekarang kalau kita lihat ilmu pengetahuan alam, para ilmuwan pun cuma bisa mengatakan luar biasa berapa miliar bintang di langit sana dan berapa besar kekuatan cahayanya. Lampu, cari lampu yang paling kuat wattnya Dan kira-kira lihat berapa jauh yang dia bisa jangkau Lampu mobil itu sorotannya memang dikuat dibuat atau pesawat Itu dibuat untuk jangkauan 1 kilo, 2 kilo Kalau sudah 3 kilo itu sudah luar biasa Bisa 3000 meter jangkauan itu luar biasa Sudah dianggap yang paling canggih Bintang kira-kira berapa miliar kilo dari kita gitu Masih bisa dilihat cahayanya Itu bukan main-main itu kan gitu, Itu luar biasa Allah SWT menjelaskan Dan Allah menjelaskan juga ada surah sendiri Namanya surah An-Nur Cahaya sendiri itu Allah yang ciptakan Dan Allah itu juga penuh dengan cahaya Keajaiban yang luar biasa gitu. Kemudian Allah mengatakan min furuj. Tidak ada kekurangan Tidak ada celah aibnya Langit itu Kemudian Allah mengatakan Lalu bumi kami hamparkan wa alqaina fiha rawasiya dan kami tancapkan alqaina itu orang Arab kalau mengatakan alqaitu berarti dia melempar melempar sesuatu itu alqa waktu Nabi Musa dikatakan wa alkhima fi yaminika dan lemparkan apa yang di tanganmu gitu kan jadi kata-kata di sini wa alqaina fiha dan kami lemparkan dengan cara tertancap fiha di atas bumi itu rawasiya gunung-gunung gunung-gunung yang sangat kokoh gitu. Wa ambatna fiha, tidak cukup lagi di situ Allah mengatakan dan kami tumbuhkan dari dari bumi itu ya sendiri dari art tadi fiha min kulli zaujim bahij. Semuanya yang tumbuh berpasang-pasangan. Pohon, ada jantan, ada betina. Yang gitu enggak mungkin tanpa jantan dan betina tidak bisa berkembang biak. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan memang sudah begitu. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Allah Azza wa Jalla yang ciptakan. Dari mana kita bisa jadi laki-laki di sini dan akhwat kita dibawa jadi perempuan? Siapa yang buat itu? Beda jenis kelaminnya, kemudian beda juga um, 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 sebagian poser-poser tubuhnya, beda fungsi-fungsinya, gitu kan? Perempuan bisa hamil, ada ada rahimnya, laki-laki tidak ada. Bagaimana semua itu? Dan siapa yang membuat itu? Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini jelas sekali bagaimana Allah mengatakan mingkuli zaujim bahij. Hewan-hewan pun begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Yang paling luar biasa nanti kalau kita jelaskan masalah e, kurma itu sendiri ya nanti akan ada disebutkan sini. Lalu Allah mengatakan tabsiratan, ya e, itu tabsira ba sot dengan ra kalau ketemu dengan tak kata ulama adalah bukan penglihatan mata saja, tapi bisa masuk penglihatan mata, pendengaran telinga, ya kemudian penglihatan dengan tidak kelihatan oleh manusia oleh hati manusia. Kata-kata tafsirah, jadi semua itu akan menjadi pelajaran penglihatan bagi seluruh anggota tubuh kalian. Wa zikra dan peringatan likulli abdin untuk semua hamda, hamba tapi ada sifatnya munib. Munib ini orang yang mau pakai tadi anggota tubuhnya, tangannya untuk berfikir kepada Allah, matanya untuk melihat kekuasaan Allah, telinganya untuk mendengar kekuasaan Allah itu munib namanya. Di abdin munib adalah hamba yang mau melihat ini Bukan cuma bangun tidur, tidur lagi, makan lagi Makan aja itu sudah cukup kita bisa lihat Dari mana nasi ini, beras ini Oh dari padi, padi itu bagaimana bisa tumbuh Berapa lama petani harus kelola Melalui air, melalui ini, proses ini Dibersihkan segala yang kita cuma tahu masukin di mulut Tidak, lalu bagaimana pada saat saya masukin di mulut Ini fungsinya bisa Gigi saya siapa yang ciptain bisa fungsi untuk Ini ada gigi taring, ini ada gigi yang menghancurin Ini ada gigi yang meratakan Kemudian kita kunyah 
Kenapa harus dikunyah? Kemudian pada saat dikunyah ada rasa di lidah. Dari mana ini keajaiban yang luar biasa? Kemudian masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan begitu masuk, subhanallah. Begitu masuk ke usus terbagi. Mana yang jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi kotoran tidak dibutuhin. Antum kalau buang air besar itu azakumullah. Itu luar biasa ayat-ayat tanda kuasaan Allah. Makanan yang kau makan berlebihan akan keluar ya. Ini penyakit-penyakit. Kalau enggak keluar, coba kalau tidak BAB dua hari, tiga hari. Itu luar biasa gitu. Rasa saja mau buang air. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau antum tidak punya rasa. Kita enggak tahu kapan kita mau buang air. Mungkin buang air di jalanan. Kalau kita tidak punya rasa pada saat buang air. Oh sudah selesai berhenti. Maka kita tidak akan berhenti. Mungkin bisa seharian di kamar mandi. Rasa itu luar biasa. Gitu. Sebuah nikmat yang luar biasa. Itu fungsi-fungsinya itu semua rizk bagi hamba. Kita bisa punya fungsi. Lapar, sendawa. Kenyang, sendawa lagi. Sudah peringatan, berhenti ya. Jangan tambah lagi. Enggak akan berguna. Karena itu akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Tidak ada manfaatnya. Allah SWT penciptanya. Sudah mengajarkan kita. Memberitahukan dia menciptakan. Memberitahukan fungsi-fungsinya. Dan dia mempertahankan itu. Baik. Lalu dikatakan ini untuk Abdul Munib ya. ya. Munib tadi itu yang saya jelaskan. Kemudian dikatakan. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarakah. Jadi, Jadi yang paling sering kita temukan Allah selalu gunakan atau ingatkan tentang masalah hujan. Seperti sekarang semua Allah lagi hujan. Ini kita bisa lihat dari mana hujan ini bisa turun air dari langit. Allah mengatakan dan kami turunkan dari langit. Air mubarak sifatnya yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Dari mana berkahnya? Perhatikan lanjutannya. Fa'ambatna. Karena dengan air hujan itu kami akan tumbuhkan nabata yang butuh itu artinya sesuatu yang jadi dari kecil menjadi besar itu namanya nabat. Faambatna jadi kami dengan hujan itu Subhanallah tanpa hujan tidak bisa tumbuhan itu jadi besar nggak bisa susah. Kalau kita punya pot pun kemudian disiram air itu harus dengan kadar tertentu beda dengan kalau dia kena air hujan. Kalau air hujan itu betul-betul faambatna memang kena jadi dia dari kecil jadi besar gitu. Dan multifungsi. Faambat nabihi jannat. Kebun-kebun. Bukan jannat satu. Tapi jannat. Jannatin. Kemudian Allah katakan kalimat yang luar biasa. Wahabbal hasid. Dan biji-bijian yang sudah tidak berfungsi. Biji pepaya. Biji mangga. Sudah selesai dimakan isinya kita buang di tanah. Allah mengatakan. Biji-biji yang kadang sudah tidak anggap fungsi lagi itu, kalau kena hujan, tumbuh lagi. Tumbuh lagi jadi pohon. Berbuah lagi lebih banyak. Satu biji bisa jadi pohon, bisa berbuah sekian juta buah. Bagaimana kalau kita makan satu kilo mangga, misalnya sepuluh biji, berarti ada sepuluh bijinya. Sepuluh biji, satu biji bisa jadi satu pohon, bisa jadi sepuluh pohon. Pernah nggak sampai tadabur ke situ tuh luar biasa bagaimana Allah Azza wa Membuktikan kepada kita tentang fakta penciptaan yang luar biasa Satu biji Habbal hasid Artinya biji yang bisa menjadi hasid Menghasilkan gitu kan? Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu Biji apa saja Biji pepaya Kalau biji mangga masih satu ya Biji pepaya itu satu biji pepaya bisa berapa ratus bijinya Di dalam Satu bijinya cukup menumbuhkan satu pohon pepaya Itu habbal hasid Dikenakan air hujan saja selesai Dia akan tumbuh gitu kan? Allah Azza Jal mengatakan Jadi luar biasa, itu belum lagi yang lainnya Semua bisa Allah Azza Jal hidupkan Kemudian Allah kasih contoh secara khusus Allah sebutkan secara khusus dikatakan Dan pohon kurma Beda ini, enggak disebutkan dengan yang lain ya Basikat ya, Yang terhampar Yang dia punya mayang-mayang Jadi kalau antum melihat pohon kurma Dia agak berbeda dengan buah pohon lain. Kalau pohon-pohon lain biasanya dia ada pohon yang normalnya itu satu jantan satu betina di sebelahnya. Maka dia akan berbuah betinanya. Dan satu jantan itu tidak mudah untuk membuahi banyak betina. Tapi kalau kurma agak berbeda. Itu semua rata-rata kebun kurma. Satu pohon kurma, itu satu kebun kurma, satu batang. Satu saja bisa jantannya di tengah-tengah kebun ditaruh. Yang lainnya betina itu bisa semuanya berbuah. Dan subhanallah kalau udara sangat panas sekali Itu nanti di pucuk pohon jantan kurma itu akan ada seperti sperma laki-laki Banyak sekali gitu Nah itu nanti uh, apa, pekebun-kebun kurma ini dia akan naik melihat Makin panas udara maka makin banyak si jantan mengeluarkan seperti sperma laki-laki Persis warnanya putih dan bengantong di pucuknya itu banyak 
Kemudian nanti angin panas itu akan membawa dan menempelkan dengan hikmah Allah ke pohon-pohon betina dan semua berbuah. Dan satu pohon bisa sekian ratus buah, bisa risikan ribu buah. Makanya Allah khususkan masalah kurma. Ya, belum lagi di sini ulama mengatakan lebih dalam dibahas kurma itu keajaibannya sendiri dari sisi penciptaannya. Kurma itu ada mungkin ratusan jenis dengan satu macam pohon. Satu macam pohon gitu kan. Sekian ratus macam kurma. Dari yang biasa sampai yang paling bagus. Kita biasa lihat ini kurma Tunis lain, kurma Mesir lain, kurma ini lain, kurma ini lain. Semua beda-beda dan rasanya beda-beda. Gitu kan? Mirip memang manis tapi berbeda-beda. Nanti tentu ada kurma yang terbaik adalah ajwa. Tapi yang jelas kurma-kurma itu macam-macam jenisnya. Kemudian Allah tidak hanya sekedar mengatakan keajaibannya. Ya, di sini ulama mengatakan dari kata-kata basiqatin laha tal'un nadid bukan hanya sekedar keajaiban bagaimana jantan membunihi betina-betina tadi dengan hikmah Allah tapi juga buah-buah yang lahir gitu kan misal satu jantan kemudian betinanya ada banyak nanti di sini ada pohon rutop ada di sini pohon kurma yang lain ambar ada pohon apa tetap sama dengan jantan yang satu itu nanti bisa ini buahnya lain ini buahnya lain ini buahnya lain ini buahnya lain gitu Kajaiban yang luar biasa. Kemudian uh, ada nutrisi-nutrisi yang pa- sangat luar biasa buat manusia. Bukan kasabda Nabi SAW sebaik-baik buka puasa bagi orang yang puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan untuk orang yang sahur adalah kurma. Semua dilarikan ke kurma. Nabi SAW paling gemar setiap hari pasti makan kurma dan beragam macam manfaat dari kurma itu sendiri. Tentu kalau mau dirincikan dari pertemuan ini mesti dua jam untuk bahas masalah kurma saja. Luar biasa multi manfaatnya gitu kan. Jadi selain pohonnya juga buah-buah yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan dalam penutupan ayat rizqan lil ibad memastikan semua itu semua tadi yang sudah disebutkan fasilitas buat hamba-hamba buat makhluk. Kemudian Allah masih kuatkan lagi manfaat daripada hujan wa ahyaina bihi baldatan maita. Dan dengan hujan itu bukan cuma sekedar tumbuh-tumbuhan tapi kami hidupkan negeri yang sudah mati. Kebakaran turun hujan habis. Kering turun hujan selesai hidup semua kembali sungai kering kena turun hujan jadi sungai kembali semua bisa dengan air hujan itu kadalikal khuruj Allah ingin titip beratkan poin penting terakhir penutupan ayat begitulah kami membangkitkan kalian nanti hari kiamat begitu kami bangkitkan kalian hanya turun hujan selesai dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi saw bersabda Allah akan turunkan hujan nanti Kemudian hujan tersebut akan menyentuh tulang-tulang ekor kalian maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Hujan Allah SWT mengatakan dan dalam ayat lain dikatakan Kami jadikan dari air itu semuanya bisa hidup. Semuanya bisa hidup. Dari mana air ini? Gitu kan? Memang kalau dia cuma murni air saja nanti kalau dicampur teh jadi warna ini. Semua hampir yang cairan dari air. Dan Allah hidupkan segala itu dari situ. Semua tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Manusia bisa hidup dengan air saja, gitu kan? Dan manusia tidak bisa eh, tidak bisa hidup hanya dengan makanan saja. Ya, makanya pernah ada sahabat berkata, kami pernah walaupun ini kelebihan zam-zam ya, kami pernah hidup ya di Mekah selama sebulan. Abi Dzar radhiyallahu anhu pada saat beliau datang masuk Islam itu beliau sempat tinggal sebulan di Mekah tidak punya apa-apa kecuali minum zam-zam, tidak makan apa-apa. Karena waktu itu dia belum tahu mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Mekah waktu itu kalau ada yang menanyakan siapa Nabi SAW lalu digebukin, dipukulin. Dan dirahasiakan beritanya. Abi Dhar orang dari luar, Al-Ghifari, sukunya Ghifari ini suku besar di luar Mekah dan mereka terkenal perampok semua. Maka dijaga tidak. Nabi dia bilang, saya sempat hidup dengan minum zam-zam saja dan sudah selesai. Dan ini sabda Nabi, zam-zam itu minuman dan sekaligus makanan yang mengenyangkan. Air memang begitu fungsinya, luar biasa gitu. Baik. Kemudian dikata, eh, jadi ini kurang lebih dalil-dalil dan tentu masih banyak dalil yang berhubungan dengan masalah apa namanya rezeki-rezeki dan bukti dari Allah Swt. Sekarang yang kita masuk ke inti bahasan juga eh, di poin selanjutnya adalah apa yang harus dijadikan atau dipegangi oleh orang mukmin eh, agar rezeki Allah tadi fasilitas itu bertambah atau minimal bertahan. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan dulu poin penting. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan rezeki seperti pohon. Ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan kan gitu. Ini tinggal diambil, fasilitas udara yang kita hirup, misalnya fungsi-fungsi tubuh, dan ada yang bisa harus kita ambil. Perlu antum tahu, dan ini poin penting sekali. Rezeki tadi yang seperti pohon itu, orang kafir dan orang mukmin boleh mengambilnya. Makanya jangan heran, kok orang kafir ada rezekinya? Ya memang begitu. 
rizqan lil ibad untuk semua makhluk untuk semua makhluk memang tidak ada larangan gitu kan tidak ada masalah hanya saja Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rezeki mukmin dengan kafir di berkahnya Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya orang mukmin gitu kan Ini bedanya di masalah rezeki. Kata para ulama bedanya adalah di masalah rezeki dan beda dengan orang kafir yang tidak ada rezekinya. Ingat saudaraku, ada poin penting juga. Salah sekali pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir hidupnya enak, nikmat. Kenapa ya kita orang mukmin tapi miskin? Antum kalau mau bandingkan antara orang kaya, kalau mau bijaksana ya, harus dibandingkan dengan orang kaya juga. Enggak boleh orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, enggak. Kalau antum membandingkan orang kayanya kafir, miliaran, cari orang mukmin, muslim yang kaya, baru balance. Jangan antum bandingkan diri antum sama, oh kenapa itu orang kaya tetangga saya? Kita memang dasarnya sudah miskin, enggak bisa. Antum bandingkan keadaan antum dengan yang kafir, miskin seperti antum, baru antum bisa bedikan. Jangan ini tidak balance ini kalau kita membandingkan. Jadi cari banyak sekali buktinya orang-orang mukmin yang kaya mengalahkan orang-orang orang kafir yang kaya. Dan subhanallah kata ulama perbedaan berkahnya di sini. Kalau orang-orang kafir itu karena mereka tidak kenal yang namanya haram maka hidupnya semua susah. Walaupun banyak hartanya tapi susah. Penuh dengan utang, terganggu rumah tangganya rusak, anaknya sakit, dia sendiri cuci darah, beragam macam masalah yang dihadapin. Tapi kalau orang mukmin yang ngikutin sistem yang benar ya Maka insya Allah kalau Allah bukain rezeki buat dia di situ diperbanyak rezekinya. Fasilitas kalau kita fokus masalah kebutuhan sehari harinya lebih banyak dibuat dan dia dalam sistem yang benar maka terus akan berkah. Kalau dia melanggar juga sistem tetap dia ikuti seperti orang kafir tidak kenal yang haram, ya maksudnya tetap yang haram juga dilakukan dengan riba dengan manipulasi maka juga dia akan menghadapi masalah yang sama dengan orang kafir berkahnya diangkat maka dia jadi sakit cuci darah kemudian anaknya sakit rumah tangganya rusak sama dengan orang kafir kondisinya. Tapi kalau tidak maka dia akan balance, dia akan luar biasa. Banyak sekali contoh. Abu ba- dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Kan gitu. Uthman orang kaya raya, Abu Bakar orang kaya raya, punya perkebunan banyak. Gitu kan? Bukankah Uthman radhiyallahu anhu pernah membiayai pasukan Usyrah, perang Tabuk? Ya, yang beliau menyumbang sekian ribu unta dan kuda dalam peperangan kemudian sampai membeli sumur dikenal dengan sumur rumat dan seterusnya kata Nabi SAW tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini banyak sekali yang diinfakkan gitu kan banyak sekali yang dikeluarkan oleh beliau tapi itu contoh orang-orang kaya banyak kalau kita angkat sekarang di depan mata saya ada mungkin ratusan mungkin bisa kita bahasakan ribuan Di Saudi itu banyak sekali ulama yang kaya raya, banyak sekali. Dan sudah biasa itu kalau seorang alim kaya raya, biasa sekali. Tapi memang dalam akidah yang benar itu luar biasa, banyak sekali. Punya mobil, punya usaha, punya ini, punya kedudukan, banyak. Tapi kalau orang-orang muslim yang memang dasarnya dia jauh dari manhaj yang benar, ikhtiar-ikhtiarnya jauh dari akidah yang benar, maka itu masih akan menyimpang, akan, akan hilang berkahnya. Tapi kalau enggak banyak. Imam haram di Mekah, kaya raya itu. Mereka kaya raya gitu kan. Dan negara-negara yang mayoritas muslim, Indonesia sendiri kaya. Cuman banyak individu yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan itu. Coba kalau mereka jalankan dengan yang benar, sebagaimana yang kita sebutkan kiat-kiatnya, maka itu pasti akan tidak ada masalah. Saudi sampai sekarang kaya raya, karena di sana pusat orang sujud Allah keluarkan dari bumi. Minyak. Sampai para ilmuwan barat mengatakan, kami, sul- kami kesulitan mencari minyak kalau tidak ada orang Islam di lokasi itu. Dan ada sebagian mereka berani mengatakan karena sujudnya orang Islam ke tanah keluar minyak bumi gitu. Banyaknya orang sujud di Saudi dan semua kibal ke sana keluar minyak. Jadi negara terkaya. Kalau kita selalu hanya mengandalkan seperti orang sekuler, oh kita ketinggalan zaman karena kita tidak ikuti teknologi barat salah. Dari mana itu? Islam kita ini sudah memimpin dunia saudaraku. Dari zaman Nabi SAW anggaplah tahun satu hijriah. Itu kita memimpin dunia. Orang Islam ini, kalau kita tidak punya sistem ekonomi yang kuat, tidak mungkin bisa. Kita tidak punya cara sistem kehidupan, manhaj kehidupan yang baik, tidak mungkin kita memimpin. Sampai tahun 1924, kurang lebih 80 atau 90 tahun, anggap 100 tahun yang lalu saja, itu baru berubah ya, khilafah Uthmaniyah di Turki menjadi republika, baru. Sebelumnya memimpin dunia. Apakah kita tidak punya sistem ekonomi yang baik? Banyak, cuma kita tidak mau lirik histori kita Kita kembali kepada historinya orang barat 
atau orang kita barat ini artinya orang-orang non muslim gitu kan berkiblat kepada mereka dari mana kita, orang barat kapan Amerika kapan jaya baru berapa tahun dan antum ini umat Islam berapa tahun berjaya dari satu hijriah kalau kita hitung sekitar 100 tahun yang lalu sekarang sudah 1435 Berarti sudah 1300 tahun, 1300 ya, 35 tahun kita berjaya. Kembali ke buku-buku sejarah Islam. Lihat bagaimana Islam jaya. Saya pernah dapatkan sebuah buku, tapi sayang saya cari enggak ada saya temukan sekarang. Waktu saya tuh tesis S2 itu saya sempat jadikan referensi judulnya Kultur Islam. Kalau enggak salah itu terbitan bulan bintang waktu itu ya. Saya sempat lihat ada mungkin buku kakek saya dulu. Karena kakek saya juga seorang dai di Makassar dulu. Jadi saya sempat dapat buku beliau. Rahimahullah, kemudian saya lihat kok bukunya bagus, buku di dalam itu cukup banyak fakta-fakta, di bahasa Indonesia ya, terjemahan memang itu buku. Itu di dalam ada foto-foto, fakta-fakta secara ilmiah, ya, bahwasanya memang teknologi-teknologi sekarang ini beranjak daripada ilmuwan muslim. Dan banyak yang dikabur-kaburin oleh orang non-muslim. Yang mereka tidak bisa kaburin tuh, cuma yang memang tidak bisa dibantah, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al Jabar dalam masalah matematika, tapi masih banyak yang lain. Di situ diangkat fakta-faktanya ternyata hampir semua teknologi canggih termasuk adanya listrik, pesawat, segala itu bukan orang-orang non Muslim yang temukan, orang Islam yang temukan dan ilmuwan dari Spanyol ada fakta ilmiahnya, tapi dikaburi. Nah kita tidak pernah kembali kepada sejarah-sejarah itu sehingga kita terkelabui benar-benar. Allah menyuruh kita gitu kan? Tidak akan mereka melihat kepada malakut sama wati wal art. Langit dan bumi, bagaimana bisa ada cahaya malam hari, bagaimana bisa matahari terbit kemudian terang buat kita, dan seterusnya. Bagaimana bisa semua itu? Itu kan pasti ada ilmunya, ada ilmiah. Dan kita kalau berusaha saja sedikit, kenapa orang barat bisa menemukan sesuatu teori misalnya? Karena mereka mau menyentuh ini, alam, mencari tahu. Orang Islam malas saja, nggak mau. Coba kalau saat ini kita juga mengadakan penelitian, itu luar biasa. Penelitian tentang umat-umat sebelum kita. Itu kan masalah Fir'aun. Mana ada orang Islam yang terjun ke Mesir, kemudian periksa. Enggak ada. Tapi ilmuwan pun cuma mengatakan, yang kami tidak bisa fikir sampai sekarang, bagaimana di zaman Fir'aun, dan mereka pakai teknologi apa, bisa ngangkat batu, nyusun jadi piramida. Satu batu minimal satu ton beratnya. Sekarang pun susah cari alat, dengan teknologi canggih untuk angkat satu ton batu. Enggak bisa. Susah. Bagaimana mereka bisa ngangkat pakai tenaga apa? Kalau manusia pun, mungkin kalau sejajar, ya ini enggak disusun. Sampai tinggi seperti gunung gitu. Tapi itu keajaiban gitu kan. Artinya memang Allah SWT yang menuntut orang untuk punya ilmu. Ittakullah wa yu'allimukumullah. Bertakut sama Allah, Allah akan ajar kalian. Pasti muncul ide-ide itu. Cuma umat Islam tidak mau masuk ke situ. Kan gitu. Jadi sekali lagi keliru kalau ada orang mengatakan subhanallah. bahwasanya orang-orang kafir lebih maju. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang barat. Ya, orang-orang muslim ya. Supaya membuat umat Islam ini merasa... Oh ya ya kita nggak punya apa-apa ya. 1335 tahun lebih kita memimpin dunia. Anda mengatakan kita tidak punya kelebihan? Ini kekonyolan namanya. Belajari itu. Cari tahu berita-berita tentang mereka. Cukup banyak buku-buku sejarah berhubungan dengan masalah itu. Ada uang berangkat lihat peninggalan-peninggalan di Spanyol, peninggalan-peninggalan di Turki gitu kan. Bagaimana umat Islam berjaya dulu? Ini hal yang luar biasa gitu. Baik. Kita masuk sekarang bagaimana caranya agar Ini tentu tidak ada bagi orang kafir ya. Ini hanya bagi orang Islam. Bagaimana supaya tetap berkah? Bagaimana mempertahankan rezeki? Bukan cuma duit tadi, tapi semua fasilitas ini, anggota tubuh, fungsi-fungsinya, semua langit nurunin hujan, pohon-pohon kita bisa berbuah, laut kita bisa penuh dengan ikan-ikan yang kita bisa panen. Luar biasa. Semua ini bisa dipertahankan dan bisa ditambah. Allah bisa tambah dengan hikmahnya, dengan caranya. Satu ikan bisa melahirkan seribu ekor, bisa. Seribu telur, bisa kalau Allah mau. Laki-laki bisa, perempuan dan laki-laki bisa lahir kembar sekian banyak. Bukankah kemarin terjadi di Palestine, karena banyaknya umat Islam yang diburung di sana, ada masuk di fakta, di Al-Arabiya. Itu dijelaskan di majalah, di TV-TV, di Jazir Arab. Itu ada satu wanita di Palestine melahirkan dalam dua tahun, kalau tidak salah, anaknya dua belas. Jadi satu kali melahirkan itu, tahun sebelumnya nikah sama laki-laki suaminya, punya anak kembar enam. Semua sehat, semua laki-laki. Tahun kedua lahir lagi enam kembar, semua sehat, semua laki-laki. Seakan-akan Allah perlihatkan keajaibannya, kamu bunuh hai Yahudi dua orang muslim, ini saya lahirkan enam gantinya, ini saya lahirkan dua belas. Tentu aku banyak, kalau Allah mau luar biasa diberkahi. Ada kiat-kiatnya, masyhur. Yang pertama adalah, di antara turuk, ya saya katakan di sini, di mu'min iddati turuk wali husul wali takfir minar rizq. Banyak sekali cara sebenarnya. 
Ini tulisan saya susun sendiri. Mudah-mudahan saya tulis dalam bentuk buku nanti. Cuma ini masih dalam bahasa Arab, catatan kecil gitu ya. Saya coba kumpulin dari beberapa buku-buku. Juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi, yang, dalil yang paling kuat adalah saya selalu mengambil Al-Quran. Karena subhanallah banyak Al-Quran yang belum ditadaburi ayatnya. Banyak sekali ditadaburi. Kita masuk sekarang adalah poin pertama. Untuk mempertahankan atau menambah satu. Yang pertama adalah ini yang paling inti. Bersyukur kepada Allah. Syukuri itu. Mengatakan Alhamdulillah. Hanya itu saja yang Allah inginkan. Perhatikan baik-baik dalilnya. Surah Al-Ankabut. Urutan 29 ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un al-ankabut 29 ayat 17 artinya kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya Innama ta'buduna min dunillah awthana semua yang kalian sembah selain Allah kalian seru gantungkan nasib kalian gitu kan ragu-ragu Tuhan enggak ya bisa enggak dia ya? itu saja sudah masuk awthana semua benda mati semua benda mati apa yang kalian semua sembah selain Allah ini awthan bukan cuma patung ya tapi awthan semua benda mati Watakhlukuna ifka dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua Subhanallah orang yang mengatakan kuburan ini bisa berikan manfaat, pohon ini ada keramat, ini semua bohong. Allah mengatakan ifka, enggak ada, bohong semua itu. Ini berarti Allah sudah memberikan kepada kita dan harus kita yakini sebagai mukmin semua itu bohong, enggak ada apa-apa mereka. Ausanan watakhlukuna ifka. Semua yang kalian sembah dan Allah ausan benda mati. Manusia pun yang disembah mati, gitu kan? Semua benda mati dan kalian menc- membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua bohong, Subhanallah. Semua kebohongan. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang mengatakan kuburan Nabi bisa memberikan manfaat, wallahi demi Allah bohong. Dari mana dalilnya? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah SWT sudah mengatakan, Alhamdulillah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna kamayyitun wa inna humayyitun. Kau mati Muhammad, berarti mati sudah tidak akan berfungsi dan mereka pun akan mati. Semua yang menyalahgunakan ibadah kepada Allah akan mati. Inna kala tusmiu manfil kubur. Kau tidak pernah bisa hai Muhammad. Kalau Muhammad tidak bisa Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita lebih tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan apapun bagi orang yang mati di kubur dan kau pun tidak bisa dengar apa-apa dari mereka. Biar kamu gali, biar kamu apa, enggak bisa kamu buat apa-apa. Enggak ada kuburan selesai, enggak boleh. Kata Nabi SAW apa? La tajalu kuburakum masajid. Jangan jadikan kubur kalian tempat ibadah. Kenapa masih ada orang yang pergi ke kuburan minta-minta itu? Dari mana bisa ini? Ausana, benda mati. Ifka, kebohongan. Saya kasih contoh, ada satu kuburan di Mesir, di daerah Tonta. Tonta ini mungkin sekitar 200 kilo dari, dari, dari Kairo ya. Ada di sana satu kuburan itu. Dulunya, ya, kuburan itu biasa saja. Ada seseorang yang mati. Kemudian karena dia ditokokan oleh masyarakat, ada yang wakafin tanah di kebun kurmanya, ditaruh kuburannya di situ. Sudah, dikuburlah. Berjalan waktu, meninggal generasi-generasi itu, ternyata anak ahli warisnya menjual tanah, menjual tanah, sampai, sampai akhirnya kuburan itu karena dibagi-bagi oleh ahli waris dan dijual, berada di pinggir jalan raya. Dengan berjalan bertahun-tahun gitu. Ada dua orang yang tidak bertanggung jawab datang dari Mesir. Ini masyhur kisahnya dan ini disampaikan oleh dosen kami. Saya dulu pernah tahun 89 di Mesir ini cerita langsung dari para guru-guru. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu cerita dari mereka langsung. Insya Allah benar gitu. Saya yakin karena saya tahu betul cerita ini. Dan ya, mohon maaf bukan dari dosen Mesir. Ini dari guru-guru kami termasuk guru akhirnya Dr. Fahad Suhaimi. Itu beliau mengingatkan atau menyampaikan kami pada saat tingkat tiga kuliah di dalam materi, materi Tauhid. Ini yang benar. Jadi saya ingat betul beliau mengatakan kisah ini. Dan beliau mengatakan itu kisahnya adalah dua orang yang mampir kemudian ban mobilnya pecah. Dilihat tak kuburan itu di pinggir jalan. Yang satu perbaiki ban, yang satu ini mujrim. Mujrim ini orang jahat betul. Dia lihat <tuh> kuburan itu selama 15 menit temannya perbaiki ban. Berapa banyak orang yang lewat mampir berikan salam kepada kuburan. Dia nyebrang, diambil satu kaleng yang sudah rusak di situ. Ditaruh dekat kuburan, dia pergi, dia nyebrang. Dilihat. Ternyata dari sekian survei dia, na'udzubillah, berapa orang yang lewat, ada yang sempat taruh duit. 
Karena kejahilannya. Dia bilang sama temannya, kita nggak jadi pulang ke Kairo. Dia pergi ke toko bangunan, dibongkar kuburan itu besok, dipasangin keramik, pasangin, lam, pasangin pagar, taruh celengan yang bagus. Ternyata dari sekian banyak orang lewat, betul-betul kasih duit. Sekarang kuburan itu bisa menampung, ya, menjadi sebuah masjid yang besar, daerah Tonta itu, bisa menampung sekitar seribu, seribu atau dua ribu jemaah. Saya lupa ya penyampaian, tapi ya, susah sangat besar. Dan orang datang karena kuburannya, bukan karena masjidnya. Dan yang sudah membangun itu terima, Per hari itu per bulan ya, satu juta jenih. Jadi satu miliar rupiah, dia terima uang dari celengan yang masuk ke situ. Orang musyrik dia nggak pusing. Dan ini betul-betul ifka, kebohongan. Semua subhanallah, yang di kuburan-kuburan di Indonesia ini yang banyak disemb- yang disembah-sembah, yang diminta-minta itu kebohongan semua. Allah mengatakan, watakhlukuna ifka, semua kebohongan. Awthan, benda mati. Mintalah di sini, ini syekh, fulan, berikan manfaat. Kebohongan. Kalau dia bisa berikan manfaat, wallahi a'ad. Tuhannya Allah dia lebih mampu. Kuburan ini kuburnya wali, bisa berikan. Kenapa enggak minta kepada Tuhannya? Pasti Tuhannya lebih mampu untuk apa minta kepada dia. Imam Nawawi mengatakan, Rahim Allah, saya heran dengan orang yang minta-minta ke kuburan. Sementara di kuburan adalah orang mati, benda mati. Yang seperti dia tapi sudah mati tinggal tulang. Dia masih hidup. Dia malah bisa lebih bermanfaat daripada orang itu di muka bumi. Tapi dia tidak mau faham itu. Allah mengatakan membongkar, mengatakan awthana dan ifka. Benda mati dan bohong semuanya, bohong semua penipuan. Di Surabaya begitu juga, di Wali Songo, sumur yang sudah tua gitu, air berkah dijual berjergen-jergen, harganya kenapa nggak beli zam-zam? Walaupun sudah coklat airnya kotor bisa buat penyakit, enggak ini berkah dari zaman Wali Songo, Subhanallah. Jadi kalau dari zaman Wali Songo berarti tetap berkah itu. Sunnatullah kalau sumur sudah kotor harus diuruk kembali. diganti dibersihin airnya baru bisa jadi air bersih dan itu juga karena Allah yang ciptakan bukan tidak hubungannya dengan wali songo itu gak ada hubungannya kan gitu ini enggak dianggap berkah lebih berkah daripada zam-zam malah orang-orang pada beli minum kejahilan nanti sakit perut dianggap tidak apa gitu kan ini bagaimana caranya semua ifka semua subhanallah penuh dengan kebohongan kebohongan yang luar biasa direkayasa oleh orang-orang tertentu saya tidak bahas siapapun ya tapi orang tertentu ini memang tujuan semua ujungnya adalah dunia Semua orang yang mengajak penyembahan selain Allah menghidupkan bid'ah lawan Sunnah Nabi SAW tidak salahnya karena mau hidup duit di belakangnya. Hanya itu saja. Karena masih mau rezeki dari manusia. Lupa kalau Allah Azza Wajalla yang memberikan. Dan ini tidak ber- ini luar biasa pada mujawab depan Allah SWT hari kiamat. Allah mengatakan Inna ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah itu Kebohongan-kebohongan tadi semua tidak bisa memberikan kalian apa-apa dari rezeki. Tidak bisa menyiapkan fasilitas kalian. Fabtagu indallahi rizqa. Hanya cari rezeki dari Allah. Wa'buduhu. Ikutilah itu rezeki untuk kamu minta dengan ibadah kepadanya. Ibadah yang benar. Sesuai dengan wahyu. Washkurulah. Dan syukuri. Kan gitu. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah SWT juga menceritakan dalil yang selanjutnya adalah surah Sabah. Urutan 34 ayat 15. Di mana Allah SWT menceritakan tentang negeri Sabah. Sabah ini Yaman ya. Ini cerita zaman dulu tapi ada pelajaran besar. Allah SWT mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Laqad kana li sabahim fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizki rabbikum wa syukurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada negeri Sabah di tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tandanya apa? Allah mengatakan jannatani ayyamin wa shimal. Jadi saking taatnya mereka beribadah pada saat itu sampai Allah menjadikan di timur Sabah dan baratnya itu semua timurnya isi dengan buah-buahan penuh buah-buahan segala macam buah-buahan ada pada saat itu dan di sebelah timur-timurnya di baratnya semua penuh dengan sayur-sayuran semua bermanfaat tidak ada pohon satupun yang tidak bermanfaat maksudnya tidak bisa memberikan mereka ada pohon yang cuma melindungin ini enggak memang memberikan kepada mereka Allah mengatakan kulu mir rizki rabbikum disuruh makan silahkan makan yang halal nikmatin lalu Allah mengatakan kata kuncinya washkurulah tapi ikuti dengan syukur alhamdulillah Para ulama salaf, Abdullah bin Umar al-Anhuma, saudaraku, itu kalau minum, coba terapin ini. Beliau kalau minum buka gelas, Bismillah. 
diturunin Alhamdulillah masuk lagi Bismillah turunin lagi Alhamdulillah satu gelas itu mungkin Abdullah bin Umar bisa minum 10 kali Bismillah 10 kali Alhamdulillah kita kadang-kadang satu kali Alhamdulillah saya syukur kalau bisa gitu kan makanya saya sering tekankan dalam pengajian saya Subhanallah saya terapkan juga di rumah jangan lupa kerasin suara Bismillah nggak apa-apa karena kadang-kadang kita kira kita sudah baca padahal sebenarnya belum dan kalau kita lupa baca apa yang terjadi setan mencurinya tambah lagi ada orang minum dan makan dengan tangan kiri tambah jadi setannya tambah jadi tambah ambil jangan kalian minum dan makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan kata kalau ulama hadis maksudnya setan makan dengan tangan setan mencuri makanan yang dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri karena dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang lupa membaca bismillah pada saat awal makan dan minum yang dia mengingatnya dan mengatakan bismillah awalhi wa akhiri maka setan di sebelahnya akan memuntahkan apa yang dia curi dia mencuri kan gitu Nah dengan juga dengan disyukuri Alhamdulillah Kenapa kita kalau habis makan habis minum bilang Alhamdulillah Supaya minimal kenikmatan minum dan makan itu bertahan Atau bisa bertambah malah lebih nikmat lagi setelah itu Allah mengatakan Kulu mirizki rabbikum Silahkan makan Dan ingat pada saat Allah haramkan satu sesuatu Allah bukakan banyak pintu halal Sudah pernah saya jelaskan itu hari Babi Allah haramkan Sisi satu sisi Sisi lain Allah halalkan sapi, ayam, kambing Semua hewan-hewan di air halal. Kenapa harus babi? Allah halamkan khamar. Tidak boleh minum ya. Ini khamar memabukkan. Ada alkoholnya baik. Masih ada susu, ada sirup, ada air putih. Kenapa harus khamar? Allah haramkan satu masih banyak yang lain. Allah haramkan pergaulan bebas. Tidak boleh. Walaupun kebutuhan biologis kita harus terlampiaskan kepada lawan jenis. Manusia normal. Allah mengatakan. Zuina linnas hubus syahwati minan nisa. Pasti kita punya hubus syahwat. Cinta hub. syahwat, diikuti dengan syahwat pasti kita mau melihat, pasti kita mau memegang pasti mau mencium, pasti mau berjima itu pasti, fitrah itu tapi Allah ajarin caranya akad nikah, zina sama nikah bedanya hanya 10 menit hanya saya nikahkan kamu oleh walinya dengan anak saya si fulana si laki-laki mengatakan saya terima selesai, halal zina berhubungan biologis hamil pasangannya maka dimulai dengan kekhawatiran diakhiri dengan penyesalan kalau maksiat itu Kalau ibadah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan dan diakhiri dengan kenikmatan. Otomatis begitu. Sekarang orang zina, la qaddar Allah, haram, enggak boleh. Pelampiasan biologis kebutuhan dia, tapi caranya salah. Maka pada saat pasangannya hamil, dua-duanya malu. Keluarganya malu. Nama mereka di masyarakat rusak, anaknya yang lahir tidak jelas statusnya. Tapi kalau kita lihat orang menikah dengan cara yang Allah ajarkan, yang halal, yang itu. Selakat nikah, malam pertama Semua orang tahu kalau mereka berhubungan biologis Sudah rahasia umum Mereka berhubungan, kalau hamil pasangannya Istrinya hamil, dua-duanya senang Keluarganya senang, orang tahu ini karena hasil hubungan biologis Bandingkan tadi sama zina Hasil biologis juga, tapi tidak Ikuti jalan Allah, malu semua Anaknya gak jelas statusnya, ini enggak Keluarganya semua senang, mereka senang Dipilih nama, baju bagus, segalanya Pada saat lahir, anaknya jelas statusnya Kenapa harus yang haram? Apa manfaatnya gitu? Saya waktu tanya tanya Ustaz boleh nggak pacaran? Boleh, tapi setelah nikah silakan nikmatin pegangan ciuman berjima silakan, tapi setelah nikah kan gitu. Itu pointernya dan hilangkan prinsip dasar mengatakan harus punya ijazah baru menikah. Jauh-jauh itu semua nggak ada manfaatnya kebutuhan biologis. Ya. Kalau sudah mendesak kata Nabi saw ya sesuatu itu bisa menjadi haram. Mohon maaf ini bukan hadis tapi sedang para ulama yang mengatakan bahwasanya semua yang bisa membawa orang pada yang haram Maka berarti dia sudah wajib untuk mencari yang halal Jadi misal dia kalau tidak menikah maka dia bisa jadi zina Dia wajib nikah pada saat itu Punya kewajiban Gak bisa tidak Kalau dia lagi safar Dan dia punya keringanan buka puasa Tapi dia paksakan diri Kalau dia, buka puasa, dia, kalau dia tidak buka puasa malah dia sakit Malah dia mati Maka dia wajib berbuka puasa Sudah pindah gitu kan hukumnya Maka harus mengambil Apa yang telah Allah SWT perintahkan tadi Baik selanjutnya dikatakan Baldatun tajibatun warabun kafur Ya sesungguhnya negeri itu akan selalu tajibah Akan selalu subur, makmur, tenang, aman Kalau apa? Rabbun kafur Ya mengikuti Tuhan yang maha pengampun Baik yang kedua saudaraku adalah Kiatnya infak Al infak Nafaka, sadaka Ini banyak sekali orang yang tidak faham subhanallah Saya sering bahasakan di pengajian saya dan mudah-mudahan saya termasuk orang pertama melaksanakan bukan cuma mengucapkan. Kalau antum memang betul-betul mau mempertahankan dan mau mendapatkan rezeki itu, 
Di setiap sesuatu yang Allah siapkan, yakini ada infaknya di situ. Dan kalau mau maksimal, keluarkan sepertiganya. Kalau mau maksimal. Misal, saya dikasih segelas ini. Kalau saya masih bisa berbagi dengan orang, sepertiganya itu lebih baik. Kue, saya beli. Makanan, sepertiganya dikasih orang miskin, maka itu lebih baik. Makanya salah satu yang merupakan kelebihan daripada tabi'in yang masyur Uwais, Uwais Al-Qarni, itu beliau rahimahullah. Kalau dapat, orang susah hidupnya. Tapi beliau kalau makan, cari, kadang-kadang cari makanan di sisa makanannya orang, di sampah. Dapat roti dibersihin sama dia. Dibersihin, selesai dibersihin, masih dibagi lagi. Dibagi, dibersihin, dibagi, dikasih orang lain sama dia. Dikasih orang-orang yang dianggap memang susah dikasih. Baru dia mengatakan, Ya Allah, inilah rezeki yang telah engkau berikan kepada aku, dan aku sudah berusaha membaginya untuk selainku. Masih dibagi. Kadang-kadang kita subhanallah beli makanan sampai rusak di rumah, enggak pernah dikasih orang. Saya wasiatkan pada keluarga saya, jangan nginapkan makanan di rumah. Malam itu habis, besok urusan besok. Orang mukmin tahu hari lalunya sudah berlalu, tinggal taubat kalau salah, dan dia bersyukur kalau benar. Hari ini milik dia, besok adalah gaib, dia tidak tahu. Selesai, kita boleh berencana, tapi enggak ada yang bisa pasti. Hari ini punya kita, hari ini maksimalin. Isi dengan ibadah, isi dengan amal salih, isi dengan segalanya, itu pointernya. Besok itu urusan besok. Kita enggak pernah tahu. Hari ini subuh on time, duhur on time, ah, semua on time, semua zikir pagi, semua ibadah, baca Quran terus. Besok deh, enggak ada istilah besok deh. Ini besok enggak ada urusan sama kita, besok kita enggak tahu hidup atau tidak. Orang mukmin begitu. Yang telah berlalu, istighfar kalau salah, syukuri kalau ada, hari ini maksimalin, besok kita tidak tahu. Lupain hari esok, sudah. Kita enggak tahu kapan kita masih hidup atau tidak. Boleh punya planning, tapi bukan satu kepastian. Ini banyak orang bilang, oh besok aja deh saya baru silaturahim, besok aja deh saya baru begini. Apa besok lagi? Ente masih hidup besok, gitu kan? Nah ini harus perhatikan gitu. Baik. Sekarang masalah infak ini adalah mengeluarkan yang terbaik dari apa yang kita miliki dan itu sifatnya per item, per itemnya. Itu jauh lebih baik. Kita baru beli baju 100.000 ribu. Kalau antum bisa keluarin 33.300 sekian atau 35 ribu lah antum keluarin infakkan karena saya sudah diberikan oleh Allah kesempatan beli baju 100.000 ribu itu maksimal itu akan luar biasa hadis Bukhari menjelaskan masalah itu bukankah sudah masyur kisah ada dua orang di zaman Bani Israel punya kebun bersebelahan kemudian yang satunya melihat mendengar suara suara dari langit dengan yang mengatakan dari awan tuangkanlah hujan di kebunnya fulan tetangganya dia Lalu diikuti sama dia awan itu, ternyata betul hujan turun di tempat temannya, yang lain gak ada dapat hujan. Termasuk dia sendiri gak dapat hujan gitu. Lalu setelah itu dia lihat hujan turun, selesai hujan turun, dia datang ke temannya, dia tanya tetangganya, apa yang kamu lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan yang mengatakan begini dan begitu. Gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya membagi hasilnya. Hasil daripada kebun ini menjadi tiga. Sepertiganya langsung di jalan Allah. Langsung. Ini maksimal, terima gaji sejuta, 330 ribu kalau perlu itu sudah untuk jalan Allah. Fakir miskin kah, kerabat yang susah kah, kasih orang tua kah, pokoknya jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan menjadi modal saya, tambah modal, sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Ini kalau mau maksimal, kalau enggak minimal ada yang dikeluarkan. Hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW apa? Yabna Adam, anfik unfik alaik. Kau infak dulu, kata Allah, baru saya infak untukmu. Kita kadang-kadang salah, sibuk dengan tabungan. Sekali lagi, hari esok itu lain, boleh diprogramin, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kita boleh mempertahankan sumber dana kita, iya. Tapi pendapatan yang kita punya hari itu, itu dimaksimalkan dalam sadaqah. Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad, Abu Bakar datang membawa apa? Seluruh hartanya. Seluruh harta yang dia miliki hari itu bukan sumber usahanya, bukan. Boleh tetap punya kebun-kebun, bukan kebunnya dijual, enggak. Tapi yang ada di kantong yang di rumahnya hari itu, satu juta, ini ya Rasulullah, semua. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu hari ini? Allah dan Rasulnya. Karena sudah terlanjur diminta infak. Tapi bukan berarti tidak ada sumbernya, ada. Jangan salah faham dengan masalah ini. Jadi harus balance dalam memahami dengan ilmu yang benar. Tapi infak akan mendatangkan infaknya Allah kepada kita. Itu pasti. Abdullah bin Umar radhiallahu anhu juga dikatakan dalam riwayat Sahih kalau beliau tidak dapat orang fakir miskin datang ke rumahnya, beliau keluar mencari mereka, cari mereka untuk diberikan sodakat tadi. 
Allah Azza wa Jal mengatakan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254 bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'a wal kafiruna humuz zalimun hai orang-orang yang beriman kalau ngaku mukmin ikutin ini anfiqu keluarkan di jalan Allah mimma razaqnakum kata-kata mimma berarti masuk dalam semua substansialnya apapun yang kita dapatkan yang kami jadikan sebagai rezeki kalian min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'a sebelum datangnya hari maksudnya hari kiamat tidak ada lagi transaksi enggak bisa lagi kita kembangkan ya modal atau usaha yang ada enggak ada lagi persahabatan enggak ada lagi pertolongan dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim Kemudian ayat selanjutnya adalah surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulli ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ti yawmul la bai'un fi wa la khilal. Allahu alladzi kharaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Ibrahim surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34 terjemahannya kulli ibadiyal ladina amanu katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman tentang keberadaan Allah yukimus sholat jaga sholatnya yang wajib dan sunnah kerjain semua jangan pilih-pilih wayumfiku lalu mereka mengeluarkan mimma razaknahum dari apa yang telah kami jadikan rezeki untuk mereka sirran wa alaniyah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ya kadang-kadang kita subhanallah di depan umum apa boleh buat di tengah jalan ada fakir miskin lewat ya kita harus kasih tinggal ngontrol supaya enggak riak saja tapi kita disuruh berinfak kepada Allah SWT Tentu secara semuanya lebih baik daripada terang-terangan Tapi bisa saya terjadi sirran wa alaniyah Min qabli an yati yaumun la bayum fi wala khilal Sebelum datangnya hari tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan diantaranya Tidak ada lagi maaf-maafan di situ Di hari kiamat sudah terlambat Orang kalau mati kalau meninggal belum sempat infak Berharap semua hartanya diinfakkan Tidak ada yang ditabung sama dia gitu kan? Berharap seperti itu Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard yang telah memerintahkan kalian berinfak tadi siapa Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi wa anzala minas samaa'i ma'a ini hujan lagi deras dan dia lain turunkan ini turunkan hujan sekarang Allah dan Allah yang telah menurunkan hujan dari langit fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum lalu Allah turunkan atau keluarkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki buat kalian وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ Dan Allah juga tundukkan untuk kalian, bahtera-bahtera kalian bisa jalan di muka bumi, at- maaf, di atas lautan. Dari mana bisa besi-besi yang kuat, baja-baja itu bisa ngapung di atas air. Kalau kita mengatakan, oh karena kadar garamnya tinggi. Bukan, karena Allah yang mudahkan itu. Allah SWT mudah. Kalau kita karena garamnya baik, kenapa di sungai bisa ngapung? Kan sama saja. Susah memang Allah Allah mengatakan wasakhara dan Allah tundukkan untuk kalian ya fulkan litajriya fil bahar bi amri agar kapal-kapal kalian bisa berjalan di atas air tersebut dengan izinnya. Tentu sekarang banyak orang tidak sadar ya kita ini subhanallah bisa hidup mayoritas itu dari lautan dari air-air itu. Jadi sampai sekarang kontainer-kontainer itu jalan dari negara ke negara. Gitu kan? Banyak sekali dan laut di laut itu penuh dengan Ya kapal-kapal yang membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Wasakhara lakumul anhar dan Allah tundukkan juga untuk kalian sungai. Bukan cuma kapal bisa ada di atasnya, diambil juga hasil-hasilnya dari situ. Karena kapal-kapal ada kapal nelayan, ada kapal barang, banyak semua yang berfungsi itu masing-masing dengan fungsinya itu adalah Allah tundukkan. Bisa dikeluarkan batu-batunya jadi perhiasan, jadi mahal mutiara-mutiara. Wasakhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain dan Dia juga telah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan yang daibain terus rutin matahari terus terbit pagi bulan terus kelihatan malam terus setiap hari daibain jadi selalu bersilih berganti Allah SWT kasih itu luar biasa ya, ya. jadi fungsinya banyak matahari dan banyak fungsinya bulan juga di malam hari wasakharalakumul laylawan nahar 
dan Allah juga memudahkan untuk kalian menuntutkan kalian malam dan siang siang untuk bekerja mencari aktivitas malam untuk istirahat wa atakum min kulli ma sa'altumuh dan dia telah memberikan kalian semua yang kalian minta jadi Allah SWT kita harus tahu ya ini permintaan kita misalnya kepada Allah Azza wa pada saat kita mengatakan ya Allah berikanlah saya pada saat itu pula Allah sudah menentukan waktu penerimaannya tinggal tergantung kata ulama bobot permintaan waktu Nabi Zakaria minta untuk diberikan ya untuk diberikan anak dari istrinya yang mandul di akal manusia nggak mungkin gimana bisa perempuan mandul melahirkan dia berdoa 10 tahun dan belum dikasih 20 tahun belum karena bobot doanya berat minta anak dari istri yang mandul bukan dari perempuan lain gitu kan Allah kasih setelah 70 tahun ya setelah umurnya 100 tahun baru Allah kasih dan ada alasan karena Allah ingin menjadikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah ada tanggal ada tanggal pasti diterima doa kadang-kadang kita buru-buru mungkin kita minta disembuhin flu memang Allah mau kita berdoa selama seminggu enggak kita tiga hari sudah berhenti dapat pahalanya tapi enggak dapat hal yang diinginkan mau usaha mau minta dibayarin utang utang kita sekian banyak Allah sudah tentuin begitu kita kan ya Allah Allah makfini bihalalikan haramik wa gumi fadika aman siwak itu kan doa yang paling bagus untuk utang yang terlilit gitu kan lalu kata Ibnu Abbas siapa yang berdoa ini ya maka pasti doa apa pasti utangnya akan dibayar oleh Allah walaupun memenuhi langit ya kan gitu jadi kita minta ya Allah cukupkanlah saya terhadap apa yang kuhalalkan dari yang haram dan jadikanlah saya jauhkanlah saya dari semua selain kamu untuk bergantung baik kita berdoa mungkin pada saat utang kita sekian banyak sekian juta Allah SWT ingin membersihkan dosa-dosa kita sekaligus ingin memberikan jalan keluar untuk itu tapi mungkin dalam sebulan berdoa ada orang tidak subhanallah baru dua hari tiga hari Allah belum kasih ya udah nggak usah akhirnya ikhtiarnya cuman manusia saya terus utang lagi sama orang lain utang lagi sama orang lain tidak pernah selesai nggak pernah selesai minta kepada Allah SWT maka akan selesai akan selesai semua Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu semua yang kalian minta dikasih cuma ada masalah yang nanti kita sebutkan di bulan ayat wa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kalian mau hitung nikmatnya Allah maka tidak akan pernah kalian bisa hitung di tubuh kita ada 360 sendi satu sendinya saja anggap ini jari kita sekarang ada tiga sendi satu sendinya patah kalau antum ke dokter berapa biaya ini memperbaiki ya kalau ganti sendi sudah susah nggak mungkin kalaupun harus diganti berapa juta biayanya gitu kan ini pernah nggak antum syukuri persendinya ini Alhamdulillah 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 semua sendi 360 kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia harus bersodakah kepada Allah sebagai tanda syukur dan 360 sendi yang sodakah tadi itu bisa tergantikan dengan dua raka sholat duha keringanan lagi dari Allah kenapa nggak sholat duha dua rakaat berapa lama lima menit sholat gitu kan maka ini sudah luar biasa berapa banyak nikmatnya Allah SWT bisa kita melihat coba antum tutup mata antum berapa detik saja bayangkan kalau antum tutup terus begitu buta nggak bisa melihat sekarang kita bisa lihat 24 jam bangun tidur bangun buka sudah langsung kelihatan oh ini lampu oh ini kipas oh ini ini oh ini bisa kelihatan pernah gak antum syukuri per detiknya ya. kadang-kadang orang masuk ke bioskop untuk lihat sesuatu bayar kan antum pakai lihat ini bukan bioskop nih fakta lihat langit lihat hujan lihat manusia ini bukan film nggak bayar gratis bas alhamdulillah selesai hanya itu saja kadang-kadang kita tidak tidak bisa kalau menghitung nikmat Allah tidak bisa kata Allah innal insana ladzalumun kafar ini lagi mubalagh ini sesungguhnya manusia zalum bukan cuma zalim tapi zalum betul-betul dia orang yang za- manusia itu zalim luar biasa zalimnya Sekarang saya tanya ikhwas sekalian, saya jujur bilang, antum setahun tidak sakit, setahun tidak pernah sakit. Setelah setahun kita dikasih flu seminggu, ngeluh nggak? Banyak manusia yang ngeluh, aduh flu nih, aduh batuk. Baik, kalau tanya, coba muhasabah dari sendiri, berapa lama antum nggak sakit? Setahun, setahun itu 365 hari. Antum sakit seminggu, anggap lima hari. Kalau kita mau bicara masalah kejujuran, mestinya kita sakit 365 hari juga. Mestinya balan setahun sehat, setahun sakit. 
kerja 30 hari di kantor dikasih gaji sekian hitungannya per hari sekian dikali satu bulan kan begitu kalau mau syarahkan maksudnya tidak Allah enggak didatangkan seming, setahun tidak sakit tiga tahun enggak sakit sakitnya sepiru, seminggu sakitnya sebulan ada orang stroke 10 tahun tapi umurnya sudah 80 tahun 70 tahun dia sehat enggak berimbang nikmatnya Allah volume manusia ini luar biasa semua dipungkiri kuping bisa mendengar semua bisa berfungsi ini sudah luar biasa nikmatnya Allah Bahkan kadang-kadang semua Allah hal-hal yang kita anggap tidak baik di mata kita itu sebuah nikmat yang besar. Seperti misalnya capek, lapar, haus. Sekarang kalau kita tanya siapa yang mau lapar, siapa yang mau capek, siapa yang mau haus, orang pasti nggak mau kan? Tapi kita lupa Subhanallah. Deng- tanpa lapar tidak enak kita makan, tanpa haus tidak enak kita minum, tanpa capek nggak enak kita istirahat. Kalau antum sudah kenyang dikasih lagi ayam bakar, kambing bakar masih mau makan? Tapi kalau lapar, nasi sama tempe, enak. Kan gitu. Dan makanan ini, ikhwas sekalian, perhatikan baik-baik ya. Jangan terpengaruh dengan rogamnya macam-macam. Itu cuma itu cuma variasi. Semua makanan ikhwas sekalian, kalau sudah lewat dengan ini saja ya. Seperempat jari kita. Melewati lidah, antum sudah lupa. Ayam goreng kah tadi? Ayam bakar kah? Kuah kah? Sudah habis ceritanya. Sudah masuk ke tubuh. Ini saja yang memberikan nih. Jangan terpengaruh dengan kemasan sehingga ini tidak disodakahkan, merasa sombong dengan makanannya. Nauzubillah, apa yang mau disombongin dengan ini semua? Masuk, hilang semua warnanya. Yang merah, yang biru tadi sudah lupa. Semua jadi kotoran sama, kotorannya warna kuning. Hazakumullah. Ini semua harus dipelajari baik-baik. Siapa yang eh, yang kalau tidak haus tentu tidak enak kita minum. Baik, kalau antum haus, puasa, kemudian sampai buka puasa dapat air es, itu luar biasa nikmatnya. Gitu kan? Sama hanya dengan capek, kalau antum suruh tidur dari pagi sampai malam, tidur terus ya, jangan bangun. Nanti malam suruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah gak mau, coba kalau antum capek kerja, terus malam suruh tidur 2 jam aja. Uh luar biasa nikmatnya. Pernah gak antum mensyuk, mengucapkan Alhamdulillah untuk lapar, untuk capek, untuk haus? Ada adalah, aduh lapar, aduh haus gitu kan, aduh capek. Coba, Alhamdulillah lapar. Karena dengan lapar enak makanannya. Kan gitu. Jadi ini harus semua diperhatikan baik-baik. Manusia zalum. Manusia na'udzubillah. Misalnya Allah menjaga kita semua ikhwas sekalian. Dan kaum muslimin tentunya. Jangan sampai kita tidak mensyukuri ni'mat Allah. Karena banyak sekali ni'mat Allah yang tidak disyukuri. Dan juga kafar. Kafar itu kufur terhadap ni'matnya Allah. Kufur. Dia usaha bertahun-tahun. Berhasil. Sepuluh tahun ada penghasilannya. Satu Allah coba bangkrut. Coba nih, baru berapa hari? Aduh bangkrut ditipu orang gini. Oh sudah ribut, seperti sudah hancur, sudah kiamat dunia. Oh kalau kita ini orang mukmin, Allah lagi coba saya. Berapa tahun saya nikmati? Oh 10 tahun ya sudah. Jadi ini masih bisa kita tunggu. Gak masalah. Setahu, mungkin ini baru berapa hari. Insya Allah ya Allah keluarin. Kita Allah kadang-kadang subhanallah musibah datang itu. Allah mau tarik kita supaya Allah ini. Saya cinta sama kamu, kembali kepada saya. Nih. Karena beda doa kita kalau lagi musibah dengan tidak ada musibah kan. Beda. Kita akan lebih bisa khusyuk, lebih bisa nangis. Itu yang mahal tuh. Allah mau kita berdoa begitu. Seperti saya jelaskan pada saat kita jelaskan materi lalu mutiara musibah dan cobaan itu, sudah saya titik beratkan masalah itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah Allah SWT jelaskan, atau kita langsung pindah ke poin ketiga ya. Kunci ketiga adalah nikmatin yang halal dan tayyib serta jahui yang haram. Tentu ini masih ada bahasan banyak kalau kita bicara masalah e, mensyukuri nikmat Allah dan berinfak tadi ya. Tapi yang ketiga adalah fokuslah saudaraku kepada yang halal dan tayyib. Apa itu tayyib? Ya kualitas. Ya Allah SWT sudah siapkan. Dan subhanallah semua yang halal pasti bagus. Pasti berkualitas gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ma'idah. Urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayu alladina amanu. La tuharrimu tayyibati ma'ahallallahu lakum. Wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'min. Mu'tadin Wa qulu mimma razakakum Allahu halalan tayyiba Wa attaqullaha alladhi antum bihi mu'minun Hai orang-orang yang beriman Jangan kalian haramkan semua yang baik-baik Yang telah Allah halalkan untuk kalian Pilih pacaran tidak mau nikah Itu berarti menghalalkan apa yang telah Allah haramkan Haram gak boleh Berinteraksi sama lawan jenis berdua khalwat gak boleh Kenapa harus mengharam, mengharamkan tayyibat Pernikahan yang boleh berduaan silahkan Halal Tapi kita lari kepada yang haram Makanan dan pergaulan ekonomi transaksi jual beli, perpolitik ya, membangun negara Islam semua harus ada 
sistem yang benar. La tuharrimu tayyibat. Jangan kalian haramkan yang telah halal. Ya, malah lari kepada yang haram. Apa yang telah Allah halalkan untuk kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan makanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki, apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian dengan cara halal. Halal artinya yang Allah bolehkan saja. Tayyib yang berkualitas. Kata ulama ini tidak bisa pisah ya. Harus halal dan tayyib. Ada sesuatu yang halal seperti ayam halal, kambing halal. Tapi kalau sudah rusak enggak tayyib maka tidak boleh dimakan. Harus halalan tayyiba. Harus yang Allah bolehkan dan berkualitas. Kemudian bertakwalah pada Allah yang kalian kepadanya beriman. Juga dalam surah An-Nahl disebutkan. Urutan 16 ayat 114. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Fakulu mimma razakakumullahu halalan tayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyahu ta'budun. Makanlah apa yang telah Allah jadikan sebagai fasilitas atau rezeki buat kalian halalan tayyiba. Halal dan baik. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah yang sungguhnya ya, apa, yang kalian kepadanya menyembah. Banyak orang subhanallah ya karena ketakutan dengan masalah ini, maka masalah yang, apa namanya memakan yang halal atau memberikan makan pada orang lain sampai ada pada tingkat orang membunuh anaknya karena takut miskin misalnya karena takut memberikan makan kepada mereka tidak saudaraku jangan pernah berpikir seperti itu karena semua rezeki telah Allah tentukan untuk setiap hambanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya di dalam surah Al-An'am urutan 7 ayat 151 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ada potongan ayat wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin takut tidak dapat makanan Atau terpaksa deh saya makan ini haram. Kena gak ada lagi yang lain. Enggak. Allah bisa memberikan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Anak-anak itu. Lahir kita tinggal tahu ikhtiar. Allah yang memberikan rezeki. Juga dalam ayat yang lain dikatakan surah Al-Isra. Urutan 17 ayat 31. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wala taktulu awladakum khasyata imlakin nahu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, kamilah memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian dibalik oleh Allah ayatnya. Kalau tadi surah Al-An'am dikatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kalian dan kepada mereka anak-anak. Di sini dibalik oleh Allah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya, pastikan anak-anak kalian bukan kalian yang berikan rezeki, kami yang berikan rezeki kepada mereka. Jadi semua sudah ada rezekinya. Dalam hadis dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia menerima semua rezekinya hatta yustaufa rizqah sampai dia terima semua rezekinya gitu kan Juga ada kisah tentu kalau kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar ya, menikmati rezeki itu enggak boleh dibatasi enggak boleh dibatasi nikmati enggak apa Kita mau beli makanan, beli yang enak. Ada makanan yang seribu, ada makanan tiga ribu. Tapi bedanya ini lebih banyak, lebih bagus. Oke, beli yang ini, nggak masalah. Nikmatin. Kita mau beli pakaian, ada pakaian yang dua puluh ribu, ada yang seratus ribu. Tapi seratus ribu lebih bagus kayaknya. Boleh beli, nggak masalah. Kan gitu. Itu berarti kita menikmatin yang halal, nggak masalah. Allah halalkan. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Wala tak tadu. Jangan berlebih-lebihan. Beli seratus ribu sudah bagus, nggak deh. Karena saya gengsi, saya mau beli yang lima juta, nggak bisa. Itu ya tidak namanya. Melampaui batas, nggak boleh. Wala tak tadu. Tapi boleh kita nikmatin, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibu an yara athara ni'amihi al-abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita makan, oh ya halal, bismillah, makan. Nikmat, bagus, makanannya bagus, bumbunya segala. Nah, itu bagus, itu enggak masalah. Gitu kan, nikmatin pakaian. Memilih pasangan yang baik, yang sempurna. Bisa, enggak ada masalah. Itu boleh saja, sambil minta kepada Allah SWT. Jadi boleh. Makanya Abu Hanifah rahimahullah pernah dalam majlis beliau, ada seseorang ikut. Dalam majlis ilmu, setelah bubar semua masih ada dia Orang ini rambutnya berantakan, gak disisir, bajunya kotor Penampilannya sangat seperti orang yang susah sekali gitu Abu Hanifah rahimahullah berkata Pergilah ke mihrab sana, angkat di sejarah saya, ambil apa yang dibawanya Dia ke sana ditemukan di bawah sejarah Abu Hanifah dari 500 dirham Dibawalah sama dia uang itu ke Abu Hanifah, ini ya imam Dia pikir Abu Hanifah cuma minta tolong Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupanmu Kata orang itu, saya orang kaya wahai imam Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, kalau begitu mana kamu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi al-abdi. Allah sangat suka melihat bekas hambanya, nikmatnya pada hambanya. Jadi kita boleh. Dan ketahuilah juga poin penting di sini, Allah azza wa jal kalau memberikan rezeki saudaraku tanpa batas. Tidak ada batasnya. Kita minta satu Allah kasih 
gitu kan itu banyak sekali yang Allah swt dan Allah mengatakan dalam Al Quran dalam surah Al Baqarah urutan 2 ayat 212 Aduh bina syaitan wallahu yarzukumay yashau bi ghairi hisab Allah kalau berikan rezeki tanpa hisab nggak ada kalkulatornya nggak ada hitung hitungannya hisab berarti tidak ada hitungannya nggak ada batasnya sekali kita berdoa Allah kasih 10 tahun kita akan dapatkan nikmat Bukan lagi cuma pada hari itu kita nikmat tidak. Sekali disembuhin, sembuh sampai lima tahun nggak sakit misalnya. Terus Allah swt kasih tanpa hisap, tidak ada batasnya. Dikasih makan kita syukur alhamdulillah. Selam, sampai kita meninggal kita rasa kenikmatan terus makanan itu. Maka itu beri hisap tanpa ada batasnya gitu. Kata Allah swt juga dalam ayat yang lain surah An Nur <tuh> urutan 24 ayat 27 sampai 28. Alaihi Wasallam rajim. Rijalun la tulwihim tijaratun wala bayu an zikrillah wa iqami salah wa ita'i zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-kulubu wal-absar liyajziyahum Allah ahsana ma'amil wa yaziduhum min fadli wallahu yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab ada orang-orang kata Nabi kata Allah SWT yang tidak ya, bisnisnya dan transaksi jual belinya jabatannya kedudukannya di dunia tidak akan membuatnya lalai dari zikrullah dan mendirikan salat buka toko azan tutup lagi ngajar berhenti salat salat dulu lagi apa saja kegiatan tinggalkan semua jadi la tulhihim artinya tidak mempengaruhi mereka kemudian tidak mengaruhi dari zikrullah mendirikan salat mengeluarkan zakat jadi mereka dapat gaji dapat penghasilan tidak lupa dengan zakatnya mereka takut pada hari di mana hati-hati manusia dan mata mereka terbalik fungsinya Jadi karena takutnya hari kiamat orang jadi buta mata yang susah atau hatinya pun bisa melihat seperti mata yang bisa melihat kan gitu itu bisa terbalik semua pada hari kiamat orang luar biasa karena dahsyatnya gitu lalu Allah swt mengatakan liyajziyahumullah ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadli dan Allah akan memberikan balasan terbaik apa yang mereka lakukan dan Allah tambah lagi plus plus gitu kan wallah yarzukum ayyasha bagi hisab Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang tidak ya ada hisabnya. Kemudian termasuk saudaraku adalah yang poin keempat memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini penting sekali ya. Istighfar ini tidak ada tidak ada batasnya. Artinya betul-betul sangat luar biasa untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Maka aku katakan kepada mereka, kata Nuh, mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu, karena seringkali rezeki tertahan juga, ya, tidak bertambah atau tidak bertahan karena adanya dosa. Sesungguhnya dia Allah yang maha pengampun. Niscaya dia dengan istighfar kalian akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan tadi kita sudah jelaskan fungsi-fungsi hujan dan memperbanyak harta serta anak-anakmu dan mengadakan untuk kebun-kebun juga mengadakan pula di dalamnya untuk musungai-sungai. Jadi bisa saja di dalam kebun itu akan mengalir air yang akhirnya mempermudah seseorang untuk bisa ya, mendapatkan lebih manfaatnya, gitu kan? Kemudian telah datang kepada Hasan Basri rahimahullah e, tiga orang. Yang satu mengatakan ya Imam saya sudah lama sakit tapi tidak pernah sembuh. Sarankan, saran anda apa? Kata Imam Hasan Basri rahimahullah beristighfarlah. Lalu datang orang kedua mengatakan, wahai Imam, ya saya sudah lama menikah tidak punya keturunan. Kata Imam Hasan Basri beristighfarlah. Arti orang-orang ini sudah ikhtiar ya. Kemudian yang ketiga datang orang mengatakan, wahai Imam, saya sudah lama kerja tapi tidak pernah kaya seperti si Fulan. Ditunjuk orang kaya raya. Apa saran anda? Kata beliau beristighfarlah. Pulanglah mereka semua. Arah satu orang bertanya kepada Hasan Basri berkata, wahai Imam, wahai Hasan, kenapa anda, wahai Imam, kenapa anda berkata begitu? Kenapa cuma istighfar? Lalu dia bacakanlah firman Allah dari surah Nuh ayat 10 sampai 12 gitu. Kemudian juga ada surah Hud ayat 52 yang berbunyi ini Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis sama' 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan dia berkata surah Hud ayat 52 Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya niscaya apa manfaatnya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu. Artinya untuk untuk mendapatkan banyak rezeki. Kemudian dan dia akan menambahkan kekuatan ke atas atas kekuatan kalian. Ternyata istighfar bisa memberikan manfaat kekuatan fisik. Kata sebagian ulama tafsir bisa menyembuhkan penyakit. 
bisa menguatkan semangat yang sudah lemah ya itu istighfar ya zikrullah ini banyak manfaatnya makanya pernah juga dalam riwayat lain dikatakan Fatimah datang kepada Nabi SAW dan berkata ya Rasulullah waktu itu kebetulan ada banyak budak-budak hasil rampasan perang kata Fatimah ya Rasulullah berikan saya satu untuk membantu saya ini lihat tangan saya tangannya beliau pecah-pecah gitu kan karena mencuci bajunya suaminya dan anaknya Ali dan Hasan dan Husain gitu kan masak bersihin rumah sendiri tangannya banyak pecah-pecah Apa kata Nabi SAW? Tidak dihadiahin pembantu, budak. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, maukah saya tunjukkan kau amal yang lebih baik daripada pembantu? Tahu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bacalah, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Kira-kira kalau kita pikir, apa, manf- apa hubungannya antara butuh pembantu-bantu dengan zikir ini? Kata ulama hadis banyak sekali manfaatnya. Orang kalau sudah mulai malas bekerja, coba baca 33 masing-masing ini. Insya Allah akan semangat lagi baru. Zikrullah memiliki luar biasa. Jadi Allah sudah menciptakan di tubuh kita ini. Kalau lisan kita mengucapkan zikrullah, itu seperti sebuah sinyal listrik yang sangat luar biasa di tubuh kita. Memberikan semangat, mengusir setan dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya gitu. Maka Allah mengatakan, Allah mengatakan dan dia kata Nabi Hud akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian dan janganlah kalian berpaling lalu kemudian kalian berbuat dosa dan juga dalam hadis ya e, dikatakan hadis riwayat disebutkan dalam hadis yang sahih ya tidak disebutkan secara khusus riwayatnya tapi umumnya sih sebentar lalu, mohon maaf disebutkan riwayatnya kok ini ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu, Imam Abu Dawud dalam bab Qiyamul Lail dan juga disebutkan dalam Sunan Al-Kubra gitu kan, dengan sanat yang sahih semuanya kata Rasulullah SAW barang siapa yang sering membaca istighfar rutin niscaya Allah akan menghilangkan segala kegundahannya dan kesusahannya serta dikaruniakan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga nah, jadi ini adalah memperbanyak istighfar dari manfaat tadi itu Kemudian juga ada poin-poin lain karena melihat waktu ya. Saya ringkaskan yang ke lima adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah dan ini sudah jelas dalam surah at talaq ya ayat 2 dan ayat 3 di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bertakwa ini artinya mengikuti semua yang Allah perintahkan meninggalkan semua apa yang Allah larang, mengerjakan semua yang wajib dan sunnah meninggalkan semua yang haram dan makruh itu takwa. Jadi harus difahami ini ya. Takwa itu artinya mengerjakan semua Allah perintahkan yang wajib dan sunnah. Dan takwa termasuk adalah meninggalkan semua yang haram dan yang makruh. Makruh pun ditinggalkan sama dia, enggak dikerjain. Itu takwa. Allah SWT mengatakan surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udhu bin Asyaitan Rajim. Wa mayyattakillah ya jallahu makhraja. Sampai yang bertakwa pada Allah, Allah akan, akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja itu tadinya orang Arab bilang begini dalam kamusnya. Kalau makhraj artinya sesuatu tempat untuk keluar tapi bukan keluar saja jalan tapi apa saja yang sedang dihadapi jadi jalan keluar seperti misal contoh biasanya kalau pintu darurat di hotel-hotel kalau antum lagi umroh lihat tertulis makhraj gitu kan orang Arab juga mengatakan makhraj itu kalau biawak mau keluar dari lubangnya dan dia berhasil keluar dikatakan makhraj tempat keluarnya itu nah, kalau diberikan contoh di kampus orang Arab itu Kalau makhraj artinya orang yang tadinya jalan sempit, tidak bisa bergerak, kemudian dia bisa dapat jalan luas, dia bisa lari. Itu namanya dia dapat makhraj. Allah mengatakan apa? Siapa yang bertakwa, nikmati yang halal, terjakan semua perintah yang wajib dan sunnah, dan meninggalkan yang haram dan makruh, maka Allah akan berikan makhraj. Artinya jalan keluar yang sangat luas dari masalahnya, kemudian wairzukhu. min haitsulayah tasib dan dia akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh tentu kalau saya partnerkan takwa dan tawakal ini satu ya yang dipartnerkan oleh Allah jadi tidak bisa dipisahkan tawakal artinya ya mengga, menye, mengembalikan ikhtiar upaya kita setelah eh, mengembalikan urusan kita setelah berikhtiar gitu kan jadi ini sama-sama siapa yang bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha bertakwa kemudian dia serahkan kepada Allah Ya fahuwa hasbu Allah akan jadi pencukup baginya. Inna Allah baligu amri kajal Allah di kulli shayin kadra dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa-apa yang kalian butuhkan, gitu kan? Dan juga Allah telah menentukan segala sesuatunya, ya kadra ukuran ukurannya, ukuran ukurannya. Kemudian termasuk yang keenam adalah menjaga silaturahim, menjaga silaturahim.
Tentu ini dalilnya cukup banyak ya dan saya sarankan kalau antum punya kelebihan rezeki bisa beli buku ini Dr. Fadl Ilahi yang kunci sukses mempelajari rezeki ya. Kalau yang poin-poin-poin yang sedikit saya tambahkan dalil dari sini tapi yang dari awal saya jelaskan tuh tulisan saya sendiri yang saya coba susun gitu kan. Tapi saya lihat buku ini juga cukup banyak mengangkat dari dalil yang mungkin saya belum angkat dalam tulisan tadi kan itu. Baik, kemudian yang tadi saya katakan adalah silaturahim dan ini sangat jelas ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Tentu ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, gitu kan? Dan dipanjangkan umurnya, maka dia bersilaturahim, gitu kan? Ya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam sahih Bukhari-nya yang berbunyi man sarrahu an yubsata fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari fal yasir rahimah. Barang siapa yang 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 ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka dia menyambung hubungan silaturahim dan silaturahim ini saudaraku istilah yang digunakan untuk apa untuk orang yang punya turunan da, hubungan darah jadi salah kalau ada orang bilang saya mau silaturahim ke rumah teman saya salah bahasanya bukan silaturahim itu itu artinya sila ukhuwah bisa saja begitu memang untuk membangun ukhuwahnya tapi rah, rahim artinya yang punya hubungan darah kadang-kadang kita salah faham Menziarai saudara kita yang seiman itu pahalanya sendiri lagi masalah ukhuwa beda. Tapi kalau kita menziarai yang punya hubungan kerabat hubungan darah itu lain pahalanya lebih besar. Gitu kan? Itu maksudnya silaturahim. Jadi ini maksudnya adalah silaturahim. Makanya saya sering bahasakan yang lalu juga saya sempat jelaskan silaturahim lah saudaraku walaupun dengan satu menit sehari. Yang masih punya orang tua hidup telepon mereka tanya kabar. Assalamualaikum apa kabar ayah ibu satu menit saja pakai to- stop watch kalau perlu. Hanya sekedar itu, tanya kabar gini ada perlu apa-apa, baru kemudian kita tutup. Mungkin kerabat, sepupu yang punya hubungan darah, kita telepon tanya kabar anaknya sehari. Luangkan lima menit setiap orang, berarti satu menit satu orang, berarti lima orang kita bisa dalam satu hari. Berarti sudah cukup menjadi dapat penyebab daripada dipanjangkan umur dan juga ya, diluaskan rezeki. Dan dimaksud dengan panjang umur di sini bukan berarti umurnya 60, Allah tentukan bertambah, bukan. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah berkahi umurnya. Artinya dipanjangkan keberkahan umurnya. Jadi kalau tadinya orang 60 tahun ada yang tidak pernah silaturahim dengan orang yang silaturahim maka 60 tahunnya yang silaturahim ini lebih banyak yang dia bisa kerjakan ibadah daripada orang yang tadi 60 tahun yang tidak pernah silaturahim. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan man ahabba yubsata fi rizqi wa yunsa fi athari fal yasir rahimah. Ini juga hadis riwayat Bukhari hampir sama riwayatnya. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kalau tadi kan itu ya, ya disambungkan apa? dipanjangkan umumnya maka dia sambungkan silaturahim. Baik. Kemudian ada beberapa dalil tentunya ya yang mungkin di sini melihat waktu sudah tidak bisa. Saya ringkaskan langsung kita masuk ke poin setelahnya yaitu masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya kuatkan kembali salah satu poin yang akan mendatangkan rezeki adalah haji dan umrah dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi Nasa'i Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al faqra wal dhunuba kama yanfil al kiru al kiru khabath al hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil haji al hajjati al mabrura thawab illa al jannah Sertakanlah selalu ibadah haji dengan umroh, artinya lakukanlah secara berkesinambungan. Setelah umroh, umroh lagi, setelah haji, haji lagi selama ada kesempatan. Karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, emas dan juga perak. Sedangkan haji yang mabrur, ganjarannya hanyalah surga. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Salah satu sumber rezeki yang utama adalah haji dan umroh. Dan ini tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya setiap kali orang haji dan umroh pasti akan mendapatkan banyak sekali pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting asal niatnya karena Allah, maka insya Allah akan otomatis rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Jadi kalau ada yang bertanya apakah saya harus mengulangi rez- uh, umroh setelah umroh atau haji setelah haji, jawabannya iya. Atta bin Nabi Rabah rahimahullah itu beliau uh, umroh atau haji selama 70 tahun. Sementara umur beliau 100 tahun, berarti beliau 70 kali haji. Setiap tahunnya selalu ada. Dan Salama bin Dinar rahimahullah ulama tabin yang lain berkata, Saya wasiatkan kepada kalian agar jangan pernah tidak hadir di tempat dan waktu di mana Allah ingin kamu hadir. Jadi azan, salat, maka kita selalu ada di sah pertama. Ada kesempatan sedekah paling pertama, haji umrah paling pertama, selalu ada di sah pertama dan kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mendapatkan itu. Jadi bukan mustahil. Jadi salah kalau ada orang seseorang mengatakan saya tidak ada uang untuk berangkat. Itu alasan dia secara manusiawi, masuk di akal, tapi dia bisa minta kepada pembeli rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya Allah mudahkanlah untuk saya haji. Berapa banyak orang miskin yang tiba-tiba haji karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba umroh karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bisa saja bukan dari biaya dia, mungkin biaya oleh orang lain. Maka tetaplah dia dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sang pembeli, sang pembeli rezeki. Jadi kata beliau rahimahullah, Salamah bin Dinar, jangan kau tidak hadir di tempat dan waktu di mana Allah ingin kau hadir, dan jangan pernah kau hadir sebaliknya di tempat dan waktu di mana Allah tidak ingin kau hadir. Tempat kemaksiatan, maka jangan pernah ada di situ. Sehingga memang tidak ada celah di mana kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah maksiat tadi. Hadir saja. Dalam hadis yang lain dikatakan majelis ilmu atau majelis zikir, majelis ibadah Itu ibaratnya seperti penjual minyak wangi. Kalau kau cuma lewat, minimal kau akan mendapatkan bau wanginya. Kalau mampir, gitu kan, maka minimal akan bisa membeli atau ya, mendapatkan hadiah darinya. Jadi kalau penjual minyak wangi kan, minimal kita lewat saja sudah cium bau wangi. Majelis ilmu, pahala majelis orang-orang soleh, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan-kebaikan. Di antaranya, Paling tidak kita dengarkan kalau lewat di majelis mereka sebab nuzul ayat, sebab urut hadis, ulama berkata begini, ada ya, sebuah kejadian atau sirah atau dalam sejarah seperti ini. Ya, beda kalau majelis su, majelis yang buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan minimal kalau lewat dapat bau wangi, seperti dapat eh, sesuatu yang bermanfaat seperti minyak wangi. Lewat tokonya dapat minyak wangi atau bau wanginya. Kalau kita masuk bisa belanja, bisa juga mendapatkan hadiah. Perumpamaan majelis su, majelis yang buruk, penuh dengan kemaksiatan adalah seperti nafihul kir. Jadi seperti peniup, ya, arang, eh, kotoran arang, eh, kotoran api yang ada di arang. Kir itu seperti kipas, gitu kan. Kalau kita Indonesia kipas, tapi kalau bahasa Arabnya kir itu seperti pompa. Jadi kir itu seperti ada bulatan, dua lapis bawah atas dari kayu, di tengah-tengahnya ditaruh karet kiri kanannya, kemudian ada pemegangnya bawah atas. Di ujungnya ada sesuatu yang panjang ngeluarin angin, jadi dipompa. Nanti itu akan ditiupkan ke arang. Kalau kita di Indonesia mungkin dikipas, kalau ini enggak, ini ditiup. Itu namanya kir. Sampai hari ini masih dipakai oleh orang Arab di Madinah, gitu kan? Dari zaman Nabi SAW. Kata Nabi Majlis Su seperti orang yang mengipas tadi, <coughs> membuat angin keluar dari kirnya, sehingga kalau kau lewat di depannya minimal, minimal kau akan tercium bawa busuknya atau terkena asapnya. Tapi kalau kau mampir di situ, tetap diam di depan arang itu, maka otomatis arang itu akan membakar bajumu. Jadi seperti itu perumpamaannya. Makanya kita di sini ya, selalu hadir di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk hadir di sana. Di antaranya haji dan umrah. Saya pernah duduk dengan salah satu jemaah saya pada saat umrah. Saya tanya sebutan sekamar dengan saya. Bapak umrah ini biayanya berapa? Waktu itu kebetulan bintang 5 semua. Ya sekitar 30 juta, Ustaz. Baik. Mari kita hitung-hitungan Pak, saya bilang. Coba kita hitungkan supaya Bapak bisa tahu bahwasanya itu tidak ada apa-apanya yang dikeluarin. Dan itu infak di jalan Allah. Serta haji dan umrah akan mendatangkan rezeki. Kita hitung misalnya sholat di Masjid Haram Mekah. Haram Mekah itu sholatnya sama dengan 100.000 ribu kali dibandingkan tempat lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Sholat di Masjidku ini seribu pahala dibandingkan tempat lain. Dan sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 ribu dibandingkan masjid atau tempat-tempat yang lain. Kalau kita hitung 100.000 ribu, berarti sama dengan 100.000 ribu hari. Karena setiap sholat satu hari cuma satu kali. Misalnya duhur cuma satu kali, asar cuma satu kali. Berarti kalau 100.000 ribu kali lipat, sama dengan 100.000 ribu hari. Jadi sholat duhur di Masjid Haram Mekah satu kali, sama dengan 100.000 ribu hari, 100.000 ribu kali sholat duhur di Indonesia. Kalau kita hitung 100.000 ribu hari, dibagi satu tahunnya 365 hari, itu akan keluar kurang lebih 297 tahun. 
297. Jadi kalau kita sholat di Mekah, satu kali duhur sama dengan 297 tahun sholat duhur di Indonesia. Atau di mana saja tempat lain di muka bumi ini. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, dikali 25 kali lipat. Berarti 297 kali 25, itu bisa 6.000 tahun sekian. Jadi satu kali kita sholat duhur di haram Mekah, sama dengan 6.000 tahun sekian kalau berjamaah di negeri lain. Gitu kan? Itu bukan hal yang ringan, 6.000 tahun umur kita aja nggak mungkin sampai itu. Umur kita paling tinggi 60 tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umur muatku antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang melampuhi itu. Jadi luar biasa gitu. Belum lagi diangkat 27 derajat. Kata Ibnu Abbas, satu derajat ke derajat yang setelahnya adalah 500 tahun jaraknya. Berapa banyak fadilah. Baik, kita anggap satu hari saja kita di Mekah. Kita mendapatkan sholat, satu sholat saja. Duhur saja misalnya, atau asar saja, atau subuh saja, atau maghrib saja, atau isya saja, salah satunya. Kita dapat misalnya, kemudian kita keluar dari Mekah, sama dengan sholat berjamaah ya. Sama dengan 6.000 tahun sholat di tempat lain. Kalau satu sholat saja kita bayar 30 juta, itu tetap nggak ada nilainya. Bagi saja 6.000 tahun, itu 6.000 tahun bukan waktu yang sedikit. Satu tahunnya 365 hari, 365 kali 6.000, gitu kan. Berapa ya? ratus tahun, miliaran tahun, miliaran hari berarti kita sholat ini. Kalau kita bagi dengan 30 juta tidak ada nilainya sama sekali. Kalau seseorang muslim sudah berusaha niat ditabung uangnya, ini kalau tertumpul insya Allah setiap hari misalnya 50 ribu, 100 ribu, 20 ribu, 10 ribu tergantung niatnya. Dia niatkan untuk ibadah, insya Allah Allah akan mudahkan dia bisa haji sebelum meninggal minimal atau umroh dia bisa lakukan berulang kali. Maka ini termasuk yang membuka rezeki kita. Maka yang pernah ada yang tanya saya, Ustaz, Saya mau bersodakah dengan saya umroh, mana yang saya duhurkan? Saya katakan umroh, karena umroh akan membuka pintu rezeki dan nanti anda bisa sodakah juga setelah itu. Baik, saya punya utang, saya bayar utang dulu atau saya umroh dulu? Sementara saya tanya, utang anda ini anda yakin bisa bayar enggak? Oh bisa Ustaz, cuma tunggu waktu saja. Ada satu sumber yang pasti saya temukan di akhir bulan misalnya dari gaji saya. Ini kebetulan saya dapat warisan, saya mau umroh, karena kalau tidak umroh sekarang saya tidak bisa umroh dengan orang tua saya misalnya. Baik dahulukan umroh. Gitu kan? Kecuali kita tidak tahu ada sumber lain atau tidak, maka bayar utang dulu baru umroh. Tapi yang jelas di sini umroh termasuk bagian daripada rezeki yang terbuka. Kemudian juga hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah jelas dalilnya dari surah An Nisa ayat 100 yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: "Aul bilah min ashshatani wa man yuhajir fi sabillah yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah itu luas. dan rezeki yang sangat banyak. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain dijelaskan bahwasanya ada sebagian penghuni neraka nanti masuk ke neraka itu disebabkan karena mereka tidak bisa ibadah. Mereka bukan tidak mau, mereka bisa ibadah, tahu hukumnya tapi mereka tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena di tempat mereka tinggal itu mereka dikekang, tidak bisa ibadah. Seperti banyaknya orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara kafir. Atau mereka sengaja bertahan di tempat kerja yang melarang mereka sholat. Nggak boleh. Banyak teman-teman kita yang kerja di Jepang, itu alasannya kalau bertanya sama saya, Ustaz kita nggak diizinin sholat. Lalu saya tanya, kalau Bapak ke kamar mandi bisa nggak? Bisa. Berapa menit Bapak pakai? Berapa menit saja nggak masalah. Sepuluh menit, setengah jam masih boleh oleh perusahaan. Karena kamar mandi. Baik. Sama waktunya, kalau perlu nggak usah pamit. Nggak usah bilang saya mau sholat ya. Mereka tidak tanya, ya sudah keluar saja. Kemudian cari tempat sholat, sholat sendirian. Yang penting jangan ketinggalan. Dan jauh lebih aman kalau tidak sama sekali berhubungan dengan mereka. Makanya kata Nabi SAW, Ana bari'un, ya, saya berlepas diri. Ya, Mimman asya baina azhurul musyrikin. Siapapun dari kaum muslimin yang hidup di antara orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Jadi saya selalu sarankan, maka kita harus hijrah meninggalkan tempat-tempat yang tidak bisa beribadah. Kata Allah SWT tentang penghuni neraka, malaikat bertanya, ya kan? Masalah kekumfi, saka, uh, maaf, ayatnya itu uh, apa yang membuat kalian masuk ke dalam api neraka? Lalu mereka mengata, lalu mereka mengatakan, kami enggak bisa beribadah. Kata para malaikat apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah luas, kalian bisa hijrah. Kalian bisa cari tempat-tempat yang baik. Tempat kerja enggak bisa, pindah tempat kerja lain. Allah pemberi rezeki, bukan? manusia. Yang negara kita terganggu, tidak bisa beribadah, pindah negara lain. Sebagaimana Allah katakan dari surah An-Nisa, siapa yang mau hijrah, niat, Allah akan berikan tempat yang luas dan Allah akan bukakan rezeki dari tempat yang luas juga ya. Jadi wasa'ah dan banyak rezeki yang akan didapatkan. 
Saya pernah ditanya oleh salah seorang anak muda. Kebetulan waktu itu dia kerja dengan saya. Gitu. Dia tanya, Ustaz saya mau rencana berangkat ke Australia. Saya tanya, kenapa Antum mau berangkat ke Australia? Ya karena di sana gajinya lebih besar. Sisi lain apa? Ternyata dia nggak mau ungkapin, tapi saya bilang mungkin, mungkin karena namanya Australia, gengsi, gitu kan, menganggap bahwa saya negara orang-orang Barat atau misalnya kerja di Amerika, kerja di negara-negara kafir. Saya bilang anggaplah seperti itu. Dia bilang iya Ustaz. Baik. Mungkin juga di sana salah satu yang membuat dia gengsi selain memang selain suku Melayu, artinya mereka orang-orang Barat. Juga karena mungkin adanya salju, adanya kehidupan yang mereka makanannya karena burger, makanannya keju dan segalanya. Dia bilang iya benar Ustaz, baik. Antum mau dengar saran saya? Dia bilang iya, baik. Saya sarankan begini, jangan berangkat. Alasannya banyak, diantaranya adalah Antum dilahirkan di Indonesia. Indonesia ini saya pribadi sudah berapa kali ke beberapa negara berangkat, saya tidak ada saya temukan negara seperti negara kita ini. Walhamdulillah. Kita bersyukur bisa lahir di Indonesia. Terlepas daripada itu suku Melayu kah, turunan Arab kah, turunan Cina kah. Pokoknya adalah di Indonesia sebuah, kudu, sebuah, kudu, sebuah nikmat yang luar biasa. Alasan pertama, Indonesia ini berada di garis katulistiwa. Cuacanya paling panas 37, paling dingin 27. Negara-negara lain termasuk yang tadi saya katakan misalnya Australia atau negara yang ada turun salju. Apa yang mau dibanggakan dengan salju? Karena nggak ada di Indonesia, kalau salju turun tidak bisa jalan mobil. Nggak bisa keluar rumah. Harus pakaian yang tebal. Untuk apa? Penyiksaan diri. Orang yang punya salju pun di negaranya itu berharap kalau dia bisa pergi ke negara yang tidak ada saljunya. Kenapa kita harus tergila-gila dengan salju itu? Ambil aja es batu gitu kan. Diparut, pegang, sama saja. Tapi itu malah nggak bisa buat orang jalan. Apa yang mau dibanggakan? Cuaca kita berbeda. Punya kelebihan sendiri. Alhamdulillah. Gitu kan? Saya waktu masih kuliah di Madinah, itu luar biasa gitu. Kadang-kadang kalau musim panas-panas sekali sampai 50-55 derajat Bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah, susah Keluar juga kepanasan luar biasa Kalau musim dingin, dingin sekali sampai 5 derajat Sampai pernah satu tahun, tahun, satu tahun yang kami di sana itu Itu pernah turun salju, bukan salju tapi es batu Seperti es batu bulat-bulat itu seperti yang kita biasa pakai untuk minuman Itu jatuh dan menghantam kaca-kaca mobil Akhirnya banyak yang rusak mobil-mobilnya orang Dingin sekali Kadang-kadang kalau kami mau tidur tuh selimutnya didudukin dulu biar hangat baru bisa dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk di badan. Alhamdulillah di Indonesia mau pakai selimut bisa, enggak pakai selimut bisa. Enggak ada masalah dengan cuaca. Sisi makanan, kita udah terbiasa makan makanan memang yang di sini. Ya Allah mudahin. Itu kan dan sangat murah. Kita bisa beli tempe, bisa beli tahu, bisa makan sayur asam, makanan yang sudah biasa. Kalau kita hidup di negara orang yang kita tidak terbiasa dengan makanannya, maka akan terganggu. Apa yang mau dibanggakan dengan burger? Apa yang mau dibanggakan dengan keju? Toh semuanya juga bisa didapatkan di negara kita, gitu kan? Tapi adaptasi dengan makanan itu tidak gampang. Tidak gampang itu sangat sulit, gitu kan? Adaptasi sisi lain juga pergaulan, kehidupan masyarakat. Umumnya semua pendatang itu biasanya dianggap remeh oleh orang yang punya tempat, gitu kan? Nanti dianggap oh pendatang, oh begini, berapa banyak ada kerabat saya kerja sampai sekian tahun, lebih dari 10 tahun, 15 tahun kerja di Amerika, kerja di restoran, pulang Indonesia nggak bisa buat apa-apa juga. Beli rumah ya beli rumah umumnya seperti kalau dia kerja 15 tahun di Indonesia, insya Allah sudah bisa bangun rumah yang sama. Dengan 140 meter misalnya, bisa saja. Kenapa harus paksakan diri gitu kan? Jadi banyak sekali hal-hal yang harus jadi bahan pertimbangan. Dan dari sisi yang lain juga, Kalau, kalau dikatakan gajinya tinggi, kita hitung karena masalahnya teman-teman yang berangkat ini mengkurs dolar ke rupiah. Oh, saya terima sekian ber, 10, 1000 dolar misalnya. Oh, berarti di atas 10 juta kalau pakai US dollar. Berarti 10 juta. Oh, berarti gajinya besar ya. Di Indonesia saya cuma kerja gaji dapat 2 juta misalnya. Baik. Sekarang 10 juta itu dia tidak perkirakan, dia tidak hitung berapa sewa apartemennya di sana. Berapa ongkos hidup. Itu juga akan habis karena besarnya atau mahalnya biaya hidup, gitu kan? Kita kadang-kadang kalau kos-kosan, kalau tempatnya kecil masih bisa 300.000 ribu, 400 ribu per bulan, masih terjangkau semuanya gitu kan, masih bisa. Dan yang paling penting tidak kalah ini yang jadi bahasan adalah, itu kita bisa leluasa beribadah di Indonesia, yang tidak bisa kita lakukan di negara-negara yang non-muslim. Tentu kalau ke negara Islam berbeda, tapi kalau negara non-muslim, maka sama sekali saya sarankan untuk tidak pergi. Kita di sini Alhamdulillah, dari antara gang ke gang masjid semua. Mau sholat tinggal mampir, azan tinggal mampir pakai motor atau pakai jalan kaki, pakai mobil bisa mampir setiap saat. Bahkan saya katakan salah di Indonesia ini kalau ada orang yang ketinggalan sholat Jumat atau ketinggalan sholat wajib. Oh, di mana-mana masjid. Kemarin saya kumpul sama teman-teman pengurus masjid Alikhlas di Jati Padang, Jakarta Selatan. Dia bilang, Ustaz tahu data data masjid di Jakarta Selatan kami kumpulin, masjid Alikhlas ini kirim tim. Itu Jakarta Selatan saja masjid sama musholat jumlahnya 2.300. 
jumlahnya. Antara gang ke gang ada masjid, ada musholah banyak. Maka leluasa ibadah. Inilah yang kata ulama tafsir dalam ayat tadi. Malaikat bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian tidak beribadah? Kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan, kami dulu mustada'afina fil ard. Kami lemah dulu. Kami tidak bisa ibadah. Tapi mereka tahu hukumnya. Kami kerja di satu tempat, tidak bisa kami tidak bisa makan, makan gaji dari mereka. Terpaksa. Kata malaikat apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukan ke buminya Allah luas kalian bisa hijrah. Bukan ke tempat kerja banyak. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya kok. Kan gitu. Kenapa harus bertahan? Dan saya terus terang salah satu di antara ya teman-teman dai yang sangat kagum dengan pendapatnya Syekh Albani rahimahullah berhubungan dengan teman-teman kita di Palestina. Beliau satu satunya ulama yang menyebutkan fatwa ini. Nah, kebetulan ada salah satu buku beliau itu fatwa-fatwa Syekh Albani. Saya kebetulan yang eh, apa mengedit terjemahannya, gitu kan? Yang diterbitkan dengan pustaka sunnah itu untuk kemarin saya yang sempat edit dan situ banyak statement beliau diantaranya beliau menganjurkan seluruh masyarakat Palestina sekarang untuk keluar dari Palestina nggak boleh bertahan di Palestina beliau sarankan itu keluar keluar ke negara-negara Islam sekitar situ mungkin Yordania mungkin Syria mereka keluar tapi bukan meninggalkan tidak mereka membentuk kekuatan nanti masuk lagi dibandingkan sekarang mereka bertahan tiap hari dibunuh tiap hari perempuannya diperkosa tiap hari disiksa gitu kan walaupun Allah SWT masih memberikan ketolongan tap, pertolongan tapi yang jelas mereka akan jauh lebih kuat kalau diambil istimbat daripada kisah Nabi Musa AS waktu mengajak Bani Israel untuk masuk ke Palestine mereka bilang kan mereka nolak wahai Musa inna fiha kau menjabarin wa inna lannatukula hatta ya, kami di sana ada uh, uh, hatta ya khuruju binha uh, di sana itu di Palestine ada orang-orang yang jabar orang-orang yang kuat-kuat gitu kan kami nggak mau masuk sampai mereka mereka semua keluar dari situ Maka mereka lalu berkata kalimat yang tidak sopan kepada Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatil innaha huna qa'idun." Pergilah wahai Musa dengan Tuhanmu berdua perangi sendiri mereka di Palestin baru kalau sudah menang panggil kami. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam melupakan generasi itu, lupakan. Lalu kader anak-anak mereka. Allah mengatakan arba'ina sana yatihuna fil ard. Bina kader-kader yang 40 tahun nanti, kan gitu. Masih di bawah mereka biarin sampai mereka jadi generasi baru. Kader ini tinggalin bapak-bapak mereka yang keras kepala itu. Setelah generasi baru yang terdidik, ya, baru kamu serang Palestin. Ternyata betul. Generasi Rabbani yang baru tumbuh ini, barulah mereka pakai untuk menyerang. Ini yang awal-awal sudah rusak, udah nggak bisa. Kan gitu. Mereka sudah tidak mau berfanatik dengan pendapatnya gitu. Tapi di sini sistem yang diterapkan oleh Jamaah eh, Syi'ah Bani Rahimahullah supaya jangan umat Islam tertindas terus. Sementara memang tidak ada yang bisa bantu dari luar, gitu kan? Semua sekarang negara Islam tidak bisa dipungkiri mengangkat tangan dari kejadian. Sampai kapan Palestina akan diserang oleh Islam? Sampai karena mereka tetap bertahan sudah bertahun-tahun ya. Kita sudah tahu kasus lima tahun yang lalu, akhirnya Israel membagi dua Palestina. Sebelumnya tidak, sebelumnya masih seluruh Palestina wilayah umat Islam, gitu kan? Cuman mereka masih di, di berusaha orang Yahudi untuk masuk. Lima tahun yang lalu mereka sudah berhasil masuk secara 100% Kemudian mengambil wilayah Palestine Yang semuanya terdiri dari pohon-pohonan, buah-buahan yang subur Yang padang pasirnya kan gitu, Itu wilayah Gaza dikasih kepada orang Palestine Yang padang pasir nggak ada tanaman-tanamannya Disuruh hidup di situ Terus dibuat tembok blokat Terus ini kalau terus mereka biarin Maka akan terus terjadi hal-hal yang lebih besar daripada itu. Tapi kalau mereka pada beberapa tahun yang lalu waktu Syekh Al-Bani keluarkan fatwa ini, fatwa sudah dikeluarkan mungkin 15 tahun yang lalu. Kalau mereka mundur keluar, mereka bentuk kekuatan lalu mereka masuk merebut wilayah mereka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik gitu kan. Maka hijrah ini adalah salah satu ya kata kunci seseorang bisa jauh lebih tenang. Hijrah dari negara ke negara, hijrah dari tempat ke tempat kerja. Hijrah dari kehidupan kemaksiatan kepada kehidupan yang aman dan im- dan iman itu jauh lebih menenangkan seseorang untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini kurang lebih bahasan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita memahaminya dan juga mengamalkannya. Serta setelah ini insya Allah sudah akan lebih tenang kita dalam mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa poin-poin tadi. Yang pertama saya ingatkan kembali adalah selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah kita jelaskan dalilnya panjang lebar. Dan yang kedua adalah berinfak dana-dana yang kita milikin ya setiap harinya setiap saat kita mendapatkannya langsung kita keluarkan haknya Allah di situ. Kemudian yang ketiga adalah mencari semua yang halal dan tayyib serta menjauhi yang haram. Ya dan sudah kita jelaskan juga dalil-dalilnya. Yang keempat memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Yang kelima kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Yang keenam adalah bersilaturahim. Serta yang ketujuh ya haji dan umrah dan yang kedelapan adalah hijrah di jalan Allah atau di bumi Allah yang leluasa untuk beribadah di dalamnya. Baik sampai sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Allah. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan pertama bagaimana dengan umroh yang dilakukan berulang kali dengan satu kali perjalanan ya. Jadi ada dua pendapat ulama Yang pertama adalah mengatakan Satu kali perjalanan, satu kali ibadah Jadi satu kali haji, jelas satu kali haji Kalau umroh, satu kali umroh juga Ini pendapat yang pertama Mereka beristidlal dengan dalil mengatakan Tidak pernah ternukil kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan juga para sahabat Umroh sampai dua kali dalam satu kali perjalanan Jadi seperti itu saja, karena tidak pernah ternukilkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat pernah umroh dua kali dalam satu kali perjalanan. Jadi kan, yang ada malah umroh kemudian pulang. Yang itu. Baik, ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Masih terbuka. Khusus bagi penduduk yang berada di luar kota Mekah. Atau yang berada di luar jazirah Arab secara khusus. Umumnya yang berada di luar kota Mekah Dan jeda, karena kota Mekah dan jeda ini mikotnya mereka dari rumah sendiri. Jadi mereka pakai ihram dari rumah langsung saja masuk haram umroh selesai. Tapi selain kota Mekah dan jeda, itu mereka berihram dari mikot, termasuk penduduk Madinah. Selama mereka harus melewati mikot, berarti masih terbuka kesempatan mereka untuk melakukan ibadah itu semampunya. Dengan pertimbangan, terutama luar jazir Arab, ya kalau kayak kita di Indonesia atau negara-negara, Yang memang pertimbangannya pertama perjalanan jauh, yang kedua pertimbangannya itu apa namanya besarnya biaya, gitu kan? Waktu yang dipakai, selain jarak jauh capek misalnya, jaraknya walaupun naik pesawat tetap safar itu kita atau minal adab kata Nabi SAW. Bagian ada bagiannya yang termasuk adab, jadi orang merasa tidak nyaman dengan safar, letilah capek lah sumpek dan seterusnya. Jadi ada banyak pertimbangan, gitu kan? jaraknya, capeknya, dan biayanya gitu. Seperti kalau kita di Indonesia misalnya sekarang umroh itu tidak akan kurang dari 20 juta. Walaupun memang itu sudah masuk paket 9 hari, tapi siapa saja yang bisa mengumpulin uang 20 juta? Bagaimana kalau seseorang memang dia hanya mampu mengumpulkan uang 20 juta dalam seumur hidupnya untuk umroh. Maksudnya dia tinggal di gunung gitu. Sekali bisa umroh. Sementara ayah ibunya belum pernah umroh sebelumnya dan sudah mati. Umrah dan, ha- umrah dan haji untuk orang mati itu boleh kan dalam Islam dan balilnya cukup banyak yang sahih berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya hadis Bukhari kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berkata ya Rasulullah ayah saya nggak bisa lagi perjalanan jauh sudah sangat tua. Ada beberapa riwayatnya yang mengatakan sudah meninggal, gitu kan? Apakah boleh saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi SAW haji dan umrah lah untuknya, gitu kan? Berarti dibolehkan. Nah sekarang dia cuma bisa biaya umrah sekali seumur hidup. Pada saat dia umrah ke sana. Kemudian ayah ibunya memang yang tadinya belum pernah umroh, sementara hukum syar'i membolehkan dia umroh dan haji untuk keluarganya yang sudah meninggal. Dia kalau kembali Indonesia mungkin tidak bisa kembali lagi karena tidak ada biayanya. Maka hukum-hukum seperti ini pendapat guru mengatakan boleh saja. Beda memang kalau orang itu dia travel misalnya, atau memang dia pemilik travel, dia setiap minggu berangkat, setiap bulan bisa berangkat. Atau memang dia orang kaya raya bisa berangkat, setiap bulannya bisa berangkat, punya kemampuannya. Sudah dia jalankan pendapat pertama, umroh sekali saja. Tapi kalau dia punya kesulitan, gitu kan, untuk kembali lagi, jaraknya jauh. Maka pendapat guru mengatakan dibolehkan. Karena dasar hukumnya adalah umroh itu ibadah yang diperintahkan. Punya dalil. Punya dalil. Jadi umroh itu adalah fadilahnya besar. 
Kemudian mengumrahkan orang yang sudah meninggal adalah ada perintahnya. Berarti istimbat hukum dari dalil itu lebih ada daripada pendapat pertama yang hanya mengatakan tidak pernah ternukil. Kan gitu. Ya ini pendapat Allahu a'lam. Ya ini ini dua pendapat. Kalau saya pribadi, saya tidak mengatakan pendapat umum. Saya lebih cenderung dengan pendapat yang kedua. Kalau saya pribadi, karena saya melihat memang sulitnya orang-orang kita untuk kembali. Gitu kan? Dan memang kita harus fair untuk bisa mengangkat pendapat para ulama dan tidak fokus kepada satu pendapat sehingga memang tidak kaku. Akhirnya sekarang orang-orang kita banyak sekali yang tidak bisa lagi mengam pulang nggak bisa berangkat lagi dan tidak bisa ada kesempatan. Nah beda kalau memang ada juga orang terlalu berlebihan. Misal dia udah umuran nih buat diri dia, kemudian dia keluar lagi dari Mekah ke Mikot. Biasanya ke Jiran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memang niat, pernah niat dari situ. Kemudian dia umroh. Hari ini, bus besok umroh lagi, lusa umroh lagi. Nah ini mungkin yang perlu dipertanyakan berulang-ulang dalam hal-hal yang memang sebenarnya tidak tidak ada hajat untuk itu. Terlebih lagi kalau dia bertahalul mencukur bundur rambutnya, maka mungkin akan sulit gitu kan. Tapi kalau dia umroh buat dirinya, kemudian mungkin buat orang tuanya besoknya misalnya atau tiga hari atau seminggu kemudian sebelum dia pulang, itu mungkin masih masuk dalam kategori pendapat. Yang pertama tadi, jadi pendapat yang kedua Pendapat kedua mengatakan juga tidak dianjurkan juga orang Terus, satu hari Kan dia kalau umroh kan dua jam bisa selesai Satu hari dia umroh sampai lima kali misalnya Makanya tidak dianjurkan, karena itu akan bertolak belakang Malah dengan sunnah nabi masalah tahallul Mencukur rambutnya misalnya Tapi kalau dia berikan jarak waktu Dan memang itu dia lihat hajatnya penting Dia nggak bisa kembali lagi Maka insya Allah itu tidak ada masalah Allah Itu yang pertama ya Kalau pendapat yang, kalau pertama yang kedua tadi Bagaimana dengan travel haji umroh yang menawarkan jasa Untuk daftar umroh dengan bekerja sama dengan bank konvensional. Pertama sekali kita sudah tahu bank konvensional adalah bank riba dan semua yang berhubungan dengan bank riba itu berarti kita terlibat di dalamnya, gitu kan? Meminjam uangnya kah, gitu kan? Menggunakan fasilitasnya kalau memang dalam keadaan-keadaan memang tidak ada solusi lain tapi tetap aja dilakukan. Maka itu berarti tetap misalnya KPR, mobil, motor, gitu itu kan semua kalau menggunakan bank riba berarti jelas akadnya riba. Maka dia masih punya misal minimal solusinya ada perbankan syariah misal minimal atau misalnya dia sabar dia nggak usah buru-buru gitu. Nah kalau memang dasarnya adalah haram untuk menggunakan uang pinjaman dari bank konvensional karena jelas mereka menggunakan akad utang piutang utang saya utangkan kamu 10 juta kamu bayar 12 juta dicicil 24 bulan tetap utang namanya itu yang riba itu riba ya jelas-jelas ya ainur riba di situ jadi nggak boleh. Jadi kan enggak boleh jelas enggak benar dan Allah SWT Nabi SAW mengatakan apa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah suci bersih tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Kata ulama hadis adalah termasuk dana yang dipakai. Jadi ibadah tidak akan diterima kalau menggunakan pendapatan yang haram. Di antaranya orang hasil korupsi dipakai umrah haji, menghajikan umrah tetap tidak diterima haji ter- umrah tersebut karena memang pakai dasarnya uang-uang yang haram gitu. Gitu Pak ya. Ada lagi? Semua ibadah sunnah, umumnya pendapat ulama mengatakan boleh digabungkan niatnya. Karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW, niat dalam hati. Dan tidak ada lafad yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka istimbat, di istimbat daripada hadis inna malak bin niat, dibolehkan menggabungkan ibadah-ibadah sunnah niatnya. Seperti puasa Senin Kamis dengan puasa 6 hari syawal. Itu kan puasa Senin Kamis dengan puasa iyamul bid. Maka itu dibolehkan saja menggabungkan niatnya. Selama sunnah dengan sunnah. Yang tidak boleh kalau sunnah dengan wajib. Membayar utang Ramadan dengan puasa Senin. Walaupun dikerjakan di Senin, dia hanya dapat pahala untuk bayar utang. Karena itu wajib sama sunnah. Sebagaimana tidak boleh menggabung Qobliya Duhur dengan Duhurnya. Tapi kalau menggabungkan antara Qobliya Duhur dengan salat sunnah wudhu misalnya, atau salat tahiyat masjid, atau salat Qobliya, maka itu tidak ada masalah selama sunnah dengan sunnah. Gitu. Allah Alam.
Baik, yang saya, saya ulangi. Kalau orang sudah berinfak, orang kalau sudah sholat dua rakaat duha, berarti sama dengan dia berinfak 360 sendi tubuhnya. Sebagaimana dalam hadis kita sebutkan. Kalau ada orang rutin mengerjakannya dan ada satu hari di mana dia tidak mengerjakan sholat duha, apakah dia harus mengeluarkan infak untuk 360 sendinya? Begitu ya pertanyaannya. Baik. Jadi pertama sekali sholat duha adalah hukumnya sunnah. Ditinggalkan sama dia atau tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak ada masalah buat dia. Kalau dikerjakan dapat pahala dan dapat fadilah tadi. Kalau ditinggalkan maka dia, dia tidak tidak berdosa. Fadilahnya ya, berhubungan dengan masalah itu poin kedua ya. Adalah kalau dia sholat dua rakaat duha, 360 sendi sudah aman. Artinya ada jaminan kata ulama hadith, sendinya akan aman hari itu. Karena sudah disodokahin, maka berarti aman. Dia akan aman dari penyakit dari seluruh sendinya. Kalau dia tidak sodokah dan tidak sholat duha, gitu kan, misal. Maka dia bisa saja hidup. Tapi tidak ada jaminan tentang amannya sendinya nanti. Bisa saja dia sakit tulang, bisa patah, bisa bisa saja terjadi. Ya, artinya dengan dia sholat duha tertutupi. Kalau dia mau sodakahkan, oh saya nggak sempat sholat duha dua rakaat, saya mau sodakah aja deh untuk 360 sedih. Bisa saja, tapi di sini agak sulit nanti. Makanya lebih baik dia kerjakan. Karena waktunya cukup panjang dari terbit matahari sampai menjelang sholat duhur, gitu kan? Mesti dia bisa luangkan waktu. Dan dua rakaat itu paling lama kalau dengan tenang lima menit, sepuluh menit paling. Kan gitu. Sebentar sekali gitu. Mungkin sama hitungan kita jalan dari mana gitu kan. Mungkin dari kita dari duduk ke dispenser, ambil air, kembali lagi duduk itu mungkin sudah 5 menit sampai 7 menit itu sudah bisa salat duha sebenarnya. Dengan dia kerjakan ringan kalaupun dia dalam keadaan sibuk gitu kan. Yang penting dia usahakan kerjakan. Jadi sebagai dia kerjakan karena kalau mau berinfak pun untuk hari itu, dia tidak tahu kadar nilainya. Sekarang satu sendi berapa harganya? Kan gitu. Kalau mau dikali 300, kalau satu sendi harganya satu juta. Coba antum patah sendinya ke dokter tulang tanya kalau satu sendi ini patah saya bayar berapa kalau dia bilang satu juta misalnya untuk operasinya segala gitu kan berarti kali deh 360 juta harus diinfakkan mustinya begitu Allah ringankan dua rakaat sholat duha selesai akan menutupi semua itu maka semestinya seorang mumin tidak tidak meninggalkan itu makanya diantara sunnah sunnah yang Nabi saw tidak tinggalkan walaupun dalam keadaan safar adalah sholat witir Duha dan dua rakaat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh kan itu yang termasuk di safar pun Nabi tidak pernah tinggalkan duha itu. Jadi pada sunnah-sunnah lain kayak sunnah rawatib misalnya kabliyah, kabliyah duhur itu kan itu kabliyah uh, maghrib, kabliyah isya itu ditinggalkan oleh Nabi saw pada saat safar. Tapi yang ini tidak ditinggalin. Sebenarnya begini, jadi jangan jangan dipertemukan kalau antum pertemukan begitu nanti antum mengalami kesulitan sendiri. Bagaimana kita men-setting waktunya, gitu kan? Jadi antum bilang bagaimana kalau sani dia tinggalkan duha untuk nuntut ilmu. Sebenarnya sebenarnya bisa digabungin. Nuntut ilmunya di mana? Di masjid, salat dulu, kan? Tahajud masjid bisa digabungin sama duha. Oh di di sekolah begini, pamit dulu begitu tiba. Sebentar 5 menit minta izin untuk salat di mana? Salat dulu kemudian baru hadir di majelis ilmu. Bisa digabungin. Apalagi waktunya kecuali kalau sholat duha itu memang satu jam taklim satu jam itu mungkin susah kan gitu tidak ada opsi tapi duha lima menit taklim bisa satu jam dua jam maka tidak mengganggu sama sekali jadi jangan dipertemukan begitu nanti akan kesulitan sendiri sama sebaliknya saya kadang-kadang kalau nasihatin ikhwah yang masih kadang-kadang ada yang masih malas ibadah saya tanya kenapa kamu nggak sholat pernah ada orang saya tanya gitu oh saya lebih baik usah daripada teman saya yang tidak sholat sama sekali Jadi dia patokannya orang yang lebih buruk, maka tidak akan pernah dia berubah karena dia membenarkan perilakunya kan. Mestinya patokannya adalah orang yang salat lima waktu. Kalau dia bandingkan dengan orang yang tidak pernah salat ya sama-sama di neraka nanti. Kan ini. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan di Mekah itu bukan tawaf pengganti tahiyat masjid bukan menggantikan bahasanya beda kalau pengganti itu akan lain pemahamannya nanti jadi menggantikan kalau bapak sudah tawaf boleh tidak tahiyat masjid boleh 
sudah menggantikan. Tapi bolehkah setelah tawaf saya tahiyat masjid? Boleh, nggak masalah. Sholat lagi kan? Habis tawaf, sholat lagi, boleh. Jadi, ya tahiyat masjid, sholat. Memang dasarnya boleh. Jadi antum sudah tawaf pun, kemudian mau sholat tahiyat masjid boleh. Cuman kalau antum mau cukupkan, oh tadi saya sudah tawaf, nggak usah tahiyat masjid langsung duduk, boleh. Kan kena tawaf di itu penghormatan untuk masjid. Tahiyat masjid untuk menghormati masjid, tapi boleh orang habis tawaf tahiyat masjid lagi, nggak masalah. Cuman ini bisa menggantikan, bukan kalau dikatakan pengganti berarti nggak usah sholat sama sekali, enggak. Nah sama halnya antum tidak tawaf masuk ya tahiyat masjid. Sedangkan tawaf aja kemudian mau tahiyat masjid boleh, apalagi kalau cuman masuk tidak tawaf terus tahiyat masjid kan itu boleh, nggak masalah. Enggak. Jadi dia dia bisa, jadi dia hanya sekedar boleh menjadi penggantinya, gitu kan? Tapi dia tidak mengerti, tidak berarti tidak tidak ada lagi sholat setelahnya. Kalau orang mau sholat boleh. Kalau tidak sempat tahu ya tahiyat masjid. Gitu. Ya. Sudah? Baik. Yang di bawah nggak ada tanya ya? Baik kita tuh sampai sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan semoga Allah berkah majelis kita ini. Wala benar dari Allah kalau ada salah ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika syirallahi lasakfullah tubuh ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.